Mes amis, ici Captain Hype dans un tout nouveau style, et bienvenue dans cette nouvelle phase de théorisation sur les mystères de FNAF. Bon, donc euh, voilà, pour faire une parenthèse très rapide, ça faisait presque 3 ans que je me trimballais avec la même version de mon avatar, qui était loin d'être parfaite, hein, pour être honnête, et vu que je change un peu tout dans mes vidéos en ce moment, notamment la qualité visuelle, rendant ses défauts encore plus visibles, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Évidemment, comme tout changement relativement important, ça plaira énormément à pas mal de gens, et pas du tout à d'autres, donc bon, moi je suis satisfait de ce que ça donne, donc tant mieux, et puis globalement, je pense que c'est qu'une question d'habitude pour beaucoup, puis c'est qu'un avatar, c'est pas la mort non plus. Bref, pour en venir aux modifications exactes, c'est à la base un peu la fusion de la version 3 de mon avatar, qui est celle que vous voyez en vidéo jusque là, et ce que j'appelle la version 4, qui a été faite pour un projet totalement à part. Ce qui donne cette nouvelle version, la version 5 donc. Le but est globalement de me réapproprier le design de mon personnage, puisque vous savez bien qu'il est basé sur un tas d'éléments d'autres personnages et de séries que j'apprécie, en virant tout ce qui faisait un petit peu de trop à mes yeux, c'est-à-dire les logos qui sont des références un peu trop direct je trouve, et les éléments n'allant pas trop avec le reste, et en faisant des ajouts et des modifications personnelles, notamment une tête un peu plus réaliste, ce qui est pas vraiment compliqué sachant que c'était littéralement un cercle avant ça, avec une forme plus allongée, un nez et une barbe, puisque je porte maintenant la barbe tout simplement, et tout ça avec énormément d'animations supplémentaires, vous verrez bien. Voilà voilà pour ce qui est de cette mini parenthèse sur mon avatar, revenons à nos moutons. Je disais donc, bienvenue dans cette nouvelle phase de théorisation sur les mystères de FNAF, et pour être plus précis, la troisième composée à grande majorité du quatrième jeu, et en partie de FNAF World, je vais y revenir. Si vous n'avez pas vu les deux premières phases qui concernent respectivement FNAF 1 et FNAF 2 et FNAF 3, oui, euh, quand j'écris FNAF 2 slash 3 et que je parle du deuxième et du troisième jeu et que je le dis explicitement dans la vidéo, ça veut dire 2 et 3, pas partie 2 sur 3. Du coup, si vous attendez la partie 3 sur 3, vous l'aurez jamais. Je suis déjà assez retard avec les vidéos que je m'impose, alors pas besoin de m'en imposer plus, s'il vous plaît. La playlist se trouve en tout cas dans les fiches et dans la description. Pour rappel, cette série de vidéos consiste en une sorte de rétro-analyse de l'évolution des mystères de la série Five Nights at Freddy's, ce concept partant de l'idée que l'intrigue de ces jeux a énormément évolué au fil des années, subissant de nombreux retcons, c'est-à-dire de nombreuses transformations du canon, rendant possible un découpage de la série en au moins 4, et même à présent 5, phases qui partagent souvent des mystères similaires, mais dont les solutions sont souvent différentes, rendant légitime d'en rechercher les solutions séparément. Ainsi, dans la première phase, nous avons vont traiter le premier jeu, seul, et son mystère tournant autour des esprits habitant les animatroniques, en particulier Golden Freddy. Dans la deuxième phase, séparée de la première par le simple fait que Scott, le créateur de FNAF, n'avait pas prévu de faire de suite initialement, obligeant un changement même mineur de ses intentions initiales, et composé de FNAF 2 et 3, nous nous étions concentrés sur le conflit à travers les décennies entre le tueur, Purple Guy, et ses victimes, tout particulièrement celle qui vient à posséder la puppette. Et dans cette troisième phase, séparée de la précédente par quelque chose que j'ai nommé le Shift 87-83, et sur lequel on va venir bien assez vite, est composé de ce qui avait été annoncé comme le dernier jeu de la série à l'époque, LOL, FNAF 4, et du spin-off FNAF World, expliquant donc une coupure avec ce qui viendra ensuite, nous traiterons d'éléments liant et expliquant tout ce qui compose l'univers de la série, nous parlerons plus profondément à nouveau de Golden Freddy, et au final nous parlerons de la nature même de cet univers. Mais commençons par le commencement, et voyons voir ce à quoi on a affaire. Five Nights at Freddy's 4 est sorti le 23 juillet 2015, un peu plus de 4 mois après son prédécesseur. Oui, ça veut dire que Scott est près de 3 fois plus efficace que moi, c'est bien ça. Cet épisode a la particularité de ne pas réellement se dérouler dans un restaurant Freddy Fazbear's Pizza, puisqu'on y incarne un enfant, on le sait vu le contexte et sa taille, qui tente de survivre une semaine alors que d'étranges animatroniques cauchemardesques prennent d'assaut sa chambre chaque nuit. Jouant sur la très répandue peur du monstre sous le lit, le jeu rend la menace bien plus physiquement présente, voire omnipotente présente, puisqu'en effet, partie sont les caméras, les boutons pour fermer les portes, et la sécurité d'une étroite salle au danger très localisé. Vous êtes un enfant, dans sa maison, et n'avez que des outils rudimentaires à votre disposition. Votre chambre est grande, vous obligeant à vous déplacer, et le danger est partout. Tapis dans l'ombre dans les couloirs à l'extérieur évidemment, mais aussi une fois qu'il s'infiltre dans votre chambre, dans votre placard, sur votre lit, et tout simplement, à votre gorge. Et pour l'arrêter, vous ne pouvez compter que sur une simple lampe torche pour voir, vos oreilles pour entendre, et vos jambes pour courir. Pour beaucoup, ce jeu marque la fin de l'âge de de FNAF, ou du moins est l'un des derniers jeux dits classiques, et c'est plus ainsi que je le désignerai également, pour de nombreuses raisons tournant toutes plus ou moins autour du fait que FNAF 4 comportait initialement comme sous-titre The Final Chapter, le chapitre final, étant ainsi prévu comme étant le dernier, ce qui fait que tous les jeux suivants n'ont pas été créés dans la même veine, implémentant des éléments plus complexes que les débuts très simplistes de la franchise, des mystères un peu plus variés et un ton assez différent, conscient de soi et presque parodique, voire nanardesque par moment, mais aussi que c'est le dernier jeu à être sorti à à peine quelques mois après celui qui le précède, et par extension que c'est plus ou moins le dernier à avoir bénéficié pleinement de l'âge d'or des let's play courts sur YouTube que la franchise avait elle-même plus ou moins provoqué ou du moins grandement aidé initialement. C'est donc un jeu assez capital dans l'histoire de FNAF, la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Alors sans plus tarder, plongeons-nous-y plus profondément. 
Pour aller dans le concret, et je vous préviens que je vais vous bombarder d'infos, mais elles sont toutes importantes et on y reviendra en temps voulu. Cette vidéo est pas aussi longue pour rien, et je m'en excuse hein, si elle est aussi longue, mais voilà, il y a une raison. Donc, je pense qu'on peut diviser FNAF 4 en trois sections, qui se différencient par leur gameplay. Les nuits, les mini-jeux Fun With, et le Night Mini Game. Commençons donc par le cœur du jeu, le gameplay classique des nuits, pour lequel je n'ai paradoxalement pas énormément de choses à dire, et qui, comme je l'ai déjà pas mal décrit plus tôt, consiste à survivre jusqu'à 6h du matin, comme à l'accoutumée, aux assauts des animatroniques qui veulent la peau de enfant qu'on joue. Ce que je n'ai pas décrit, ce sont les animatroniques eux-mêmes, cependant. Tout comme FNAF 1 avait les Classical Animatronics, FNAF 2 les Toy Animatronics, en plus des Classical en version Withered, et FNAF 3 les Phantom Animatronics plus Springtrap, FNAF 4 va ajouter sa propre gamme d'animatroniques, les Nightmare Animatronics, les animatroniques cauchemardesques. Elle est composée de ce qui semble être des versions très exagérées, détruites et littéralement cauchemardesques des Classical Animatronics. Il y a Nightmare Freddy et ses Freddles, des mini uli qui est justement le monstre sous le lit. Se trouvant supposément déjà dans la chambre de l'enfant dès le début de la nuit, il laisse ses Freddles monter progressivement sur le lit, derrière le joueur, au fil du temps, celui-ci devant les repousser en les éclairant, puisqu'une fois tous trois sortis, ce sera le tour de Freddy lui-même qui attaquera alors immédiatement le joueur. Nightmare Bonnie et Nightmare Chica, elle-même accompagnée de son Nightmare Cupcake, qui attaquent par les couloirs menant à la chambre. Oui, cette chambre a deux portes d'entrée, ça vous pose problème Eh bah ben, moi aussi, par la gauche et par la droite respectivement, obligeant le joueur à directement se rendre à leur porte et à écouter leur respiration, puis à fermer momentanément la porte pour les faire fuir. Si le joueur échoue et se trouve à leur porte, ils l'attaqueront. S'ils se trouvent dans la chambre et qu'ils entrent sans que le joueur ne tente de les arrêter, Bonnie viendra les chercher et Chica enverra son cupcake. Ensuite, Nightmare Foxy, tentant d'atteindre la chambre en passant par les deux couloirs et pouvant être repoussé en l'éclairant. S'il arrive à entrer, cependant, il ira se réfugier dans l'armoire en face du joueur, prenant alors un rôle similaire à celui de Freddy en étant le monstre dans l'armoire pour le coup. Regarde, il est vide. Tu vois c'est toi qui es vide. Il faudra alors régulièrement s'y rendre pour l'empêcher d'en sortir en lui fermant la porte au nez, sous peine d'être attaqué de façon plus directe. Et pour finir, Nightmare Fredbear et sa variante Nightmare tout court. Enfin, non, il s'appelle pas Nightmare tout court, hein, il s'appelle juste Nightmare. Enfin, non, il s'appelle pas juste Nightmare, il s'appelle Nightmare quoi. Enfin, non, il s'appelle pas Nightmare quoi. Il vous m'avez compris, vous m'avez compris, on, on se comprend. Apparaissant aux nuits 5 et 6 pour ce qui est du premier, et aux nuits 7 et 8, soit le Nightmare Mode et le 20-20-20-20 Mode, pour ce qui est du second. Ils fonctionnent tous deux de façon similaire dans le fait qu'ils remplacent purement et simplement tous les autres animatroniques, en pouvant être présents dans le couloir, dans l'armoire et sur le lit, Nightmare étant simplement une version bien plus agressive de Fred Bear. Pour s'attarder un peu plus sur la forme de ce dernier d'ailleurs, il est la potentielle exception à la règle quant au fait que les Nightmare Animatronics soient des versions alternatives des classico l'animatronics, puisqu'il n'est pas vraiment Golden Freddy. Remarquez cependant qu'il reste un ours jaunâtre avec un chapeau et un nœud papillon, bien que violet et non noir. Et ainsi, à l'instar des autres animatroniques qui sont des représentations de personnages de la franchise, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, qui ont chacun leurs animatroniques, il représente un personnage du nom de Fred Bear, qui va avoir ses déclinaisons sous différentes formes également. Nous reviendrons sur tous ces éléments un peu plus loin. Voilà pour ce qui est de ces animatroniques. C'est à peu près tout ce que j'ai à faire remarquer dans un premier temps dans cette partie du jeu, puisqu'on n'a même pas d'apparition de Phone Guy ni rien. Encore que, un jouet téléphone et violet qui plus est, Phone Guy égale Purple Guy confirmé Bien, la suite. Les mini-jeux Fun With, et donc en particulier Fun With Plush Trap. Alors, c'est une partie très mineure du jeu, donc on va passer dessus très rapidement et on y reviendra pas tellement, pour être honnête. Mais c'est techniquement un gameplay légèrement différent, donc bon, voilà. C'est une sorte de mini-jeu qui a lieu entre chaque nuit où l'enfant que vous jouez se retrouve dans un couloir de sa maison menant à quatre salles, deux de chaque côté, qui n'ont pas de porte parce que flemme manifestement, et à l'autre bout duquel se trouve une chaise avec dessus une peluche représentant Spring Trap, nommée Plush Trap, puisque Plush veut dire peluche et que du coup c'est un mélange avec Springtap. On se comprend, <rire> à nouveau. Simplement équipé de votre lampe torche, votre but est de le laisser s'approcher dans le temps imparti en éteignant votre lumière et en écoutant ses déplacements sans les voir pour la rallumer pile au moment où il se trouve sur la croix au sol, juste devant vous. Qui a mis cette croix là Pourquoi l'enfant que vous jouez se retrouve dans ce couloir à ce moment là Pourquoi ce mini-jeu existe Pourquoi même je fais des théories sur FNAF Tant de questions auxquelles la science n'a pas de réponse. Si vous réussissez, vous obtiendrez un bonus de 2 heures pour la prochaine nuit, et sinon, bah, euh, vous aurez un jump scare parce que ce monde est juste injuste, voilà. C'est à peu près tout. Notez simplement également qu'il existe une variante de ce mini-jeu appelée Fun With Balloon Boy, ajoutée dans la mise à jour d'Halloween de FNAF 4 et ayant été confirmée comme le seul contenu canon de cette mise à jour par Scott, et donc on parlera pas beaucoup plus de cette mise à jour à part pour ce qui est de Balloon Boy, puisqu'initialement prévue pour la sortie originale du jeu et dans laquelle Plush Trap est remplacé par Nightmare Balloon Boy, qui a des comportements légèrement différents, mais le mini-jeu en lui-même reste globalement le même, donc je vais pas m'y attarder pour le moment. 
Et pour finir, la partie qui nous intéresse vraiment sur le moment, vous vous en doutez, le Night Minigame. Vous savez que dans FNAF 2 et 3, les mini-jeux, aux côtés des appels de Phone Guy, mais il n'y en a pas ici, donc euh, on n'a que ça, étaient le médium principal que Scott utilisait pour transmettre l'histoire et le contexte du jeu. Eh bien c'est exactement pareil ici. Tout comme le Night Minigame de FNAF 3, celui du 4 game opus prend place entre chaque nuit, nous plongeant à nouveau dans la peau d'un enfant qu'on va supposer être le même que celui qu'on joue dans le reste du jeu, et ce qui se valide par tout un tas de choses. De la ressemblance des chambres aux peluches, et qui, de toute façon, est juste la conclusion logique, hein, on va pas se mentir. Comme pour les jeux précédents, tout l'enjeu est d'arriver à lier entre elles les différentes parties qui composent les opus de la série. Et donc, en particulier ici, de lier le gameplay des nuits à ce qui va se passer dans ce Night Minigame. Parce que lier Fun with Plush Trap aux nuits, on peut le faire quasiment automatiquement. Mais là, c'est un peu plus complexe pour ce qui est des mini-jeux. Donc, allons-y nuit par nuit, et essayons de prendre en note un maximum d'éléments pour tenter de placer le mini-jeu temporellement par rapport aux nuits, éventuellement d'essayer d'expliquer la présence des Nightmare Animatronics, etc. etc. La la première partie du mini-jeu se déroule dès le lancement d'une nouvelle partie, avant même la première nuit, et s'ouvre avec le texte 5 jours avant la fête. Ce nombre se décrémentera chaque nuit jusqu'à sa sixième occurrence entre les nuits 5 et 6, où la fête, entre guillemets, aura lieu donc. Mais n'allons pas trop vite en besogne, on se retrouve immédiatement nez à nez avec un personnage très important, à la fois une peluche de l'enfant qu'on joue et manifestement son ami imaginaire, et représentant un ours jaune avec un nœud papillon et un chapeau violet. C'est ainsi, vous l'aurez compris, une représentation du fameux Fred Bear, tout comme Nightmare Fred Bear l'est aussi. Et comme c'est une peluche, nous l'appellerons simplement Plush Fredbear. Il dit « Qu'a-t-il fait cette fois Il t'a à nouveau enfermé dans ta chambre. Ne t'en fais pas. Je suis là, avec toi. » On prend alors le contrôle de l'enfant qui, et ça tombe bien, entre de très grosses guillemets, pleure. Je dis que ça tombe bien parce que ça me permet de lui donner le nom qu'on lui donne souvent dans la communauté, le Crying Child, ou pour faire court, CC, littéralement l'enfant qui pleure. Parce qu'on va le voir, il pleure beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et pour cause, ce que ce dialogue de début implique, et ce qui va se confirmer par la suite, c'est qu'il est totalement martyrisé par une autre personne, manifestement un membre de sa famille, qui l'a enfermé dans sa chambre. Il n'y a pas grand chose de plus à faire ici, si ce n'est aller voir les peluches des animatroniques classiques, à part Golden Freddy encore une fois, que possède le Crane Child, et qu'il décrit comme étant ses amis. Remarquez au passage que la peluche de Foxy n'a plus de tête, et que Plush Fred Bear semble quasiment vivant, capable de suivre les mouvements de l'enfant de ses yeux, et même de parler donc. Cette partie du mini-jeu se termine quand on cessé tente de frapper en boucle à la porte pour sortir hein, sans succès, jusqu'à s'effondrer au sol en pleurs. Plush Fred Bear dit alors « Demain est un autre jour ». La deuxième partie qui prend donc place entre les nuits 1 et 2 s'ouvre à nouveau dans la chambre, mais avec la porte ouverte cette fois-ci. Plush Fred Bear prévient immédiatement le Crying Child « Tu sais qu'il se cache encore. Il ne s'arrêtera pas tant que tu ne le trouveras pas. » on peut au passage visiter trois salles supplémentaires de la maison. Tout d'abord le couloir, qui comporte juste une horloge, puis sur la droite, une chambre dont la couleur dominante est le rose avec un tableau de fleurs, une chambre stéréotypée féminine donc. Elle comporte aussi une sorte de jouet animatronique détruit qui ressemble à s'y méprendre à Mengel. Et pour finir sur la gauche, le salon avec une télé et un canapé. On peut voir au passage que Plush Fred Bear arrive à suivre le CC absolument partout, alors que c'est censé être un objet inanimé, ce qui est assez gênant, on va pas se mentir. Le mini-jeu prend fin lorsqu'on passe près de la TV derrière laquelle se trouvait un autre garçon qui sera confirmé comme étant le grand frère du Crying Child dans une des nuits suivantes, portant un masque de Foxy et qui le jumpscare alors. C'est donc par son grand frère que cet enfant est maltraité. Le sous-entendu semblant être soit qu'il porte directement la tête de la peluche de Foxy du Crying Child, l'ayant possiblement arraché, ce qui rend ce personnage particulièrement sympathique, soit que le CC lui-même l'a retiré de sa peluche parce qu'elle lui rappelait son frère. En tout cas, il tombe alors en larmes au sol et Plush Fred Bear dit « Demain est un autre jour. » La troisième partie se déroule directement dans un restaurant lié à Fred Bear, il y en a un grand portrait, se trouvant non loin de la maison du Crying Child, on le verra. Celui-ci est allongé sous une table en train de pleurer. Plush Fred Bear, qu'on reconnaît par la couleur de son texte, explique alors. Il est parti sans toi. Il sait que tu détestes être ici. Tu es juste à côté de la sortie. Si tu cours, tu peux le faire. Dépêche-toi de t'échapper. Si le joueur tente d'aller vers la gauche, il ajoute. Non, tu ne te souviens pas de ce que tu as vu La sortie est de l'autre côté. Dépêche-toi de t'échapper. Mais en allant vers la droite, un employé dans un costume de Fred Bear, qui semble être un costume animatronique comme Sprig Bonnie, tel que décrit dans FNAF 3, le bloque. Et Plush Fred Bear s'écrie « C'est trop tard. Fonce de l'autre côté et trouve quelqu'un pour t'aider. » Tu sais ce qui arrivera s'il te rattrape. En allant à nouveau vers la gauche, il se trouve nez à nez avec ce qui sera confirmé plus tard comme étant les ombres d'animatronique sur scène, représentées en violet avec les graphismes de style Atari habituels aux mini-jeux de FNAF. Tu peux trouver de l'aide si tu arrives à les passer. 
qui doit être fort. Ceci établit que le Crying Child et son ami imaginaire sont bel et bien en train de s'imaginer un danger qui n'est en vérité pas présent. Lorsque l'employé en costume apparaît sur la droite, ce n'est pas vraiment de l'employé qu'ils ont peur, ni même du costume en soi. Ils ont peur parce qu'ils pensent qu'il est réel. Ils sont réellement face à un ours jaune géant qui semble être capable d'horreur inimaginable. Et idem pour les ombres à gauche, qu'ils pensent être réellement des dangers également. Si le joueur choisit de retourner vers la droite, il pourra brièvement voir deux employés dans l'arrière-salle du restaurant. L'un et dans l'autre à mettre son costume et se trouvant être Purple Guy. Notez qu'il possède un badge indiquant qu'il est un employé, voire même un garde de nuit si c'est une sorte d'insigne. Mais aussi que sa représentation est légèrement différente des jeux précédents. Dans les autres jeux, nous avions établi qu'il était violet parce qu'il était dans l'ombre. En vérité, cette personne n'est pas violette de la tête aux pieds, ce serait stupide. Cependant, si c'était pour ça qu'il était violet ici, l'autre employé à qui il met le costume le serait logiquement aussi, parce qu'il est lui aussi dans l'ombre. Est-ce que cela signifie que Purple Guy est réellement violet dans ce canon J'en doute, mais ça se discute. En tout cas, ce que ça signifie de façon sûre, c'est que l'on n'a pas affaire à n'importe quel type dans l'ombre en vérité, mais bien à Purple Guy, le seul et l'unique. On sait que c'est lui. Bref, une fois que le joueur se rend à gauche, le Crane Shell s'effondre au sol, probablement tétanisé par la peur, et est rattrapé par l'employé en costume venu de la droite. Le Fred Bear ajoute alors à nouveau « Demain est un autre jour ». Le jour suivant on reprend dans le restaurant, sous la table, notre ami Fred Bear dit alors « Il te déteste, tu dois te relever. Tu peux t'en sortir cette fois, mais tu dois te dépêcher ». Le reste de cette partie va consister à faire le chemin du retour du restaurant à la maison du Crying Child. Tout au long de ce chemin, il sera suivi par la peluche de Fred Bear de façon assez étrange, parfois caché derrière une voiture, parfois dans une fleur, et d'autres fois faisant un remake de ça. Il semble définitivement voir son ami imaginaire partout, c'est quasiment obsessionnel. J'appuie bien ici sur le fait qu'à ce stade du canon, Plush Fred Bear n'est qu'un ami imaginaire. Il serait difficilement imaginable qu'un objet physique puisse se trouver partout comme ça, en l'absence de preuves supplémentaires, même si plus tard ce sera Redcon autrement, mais on en reparlera en temps voulu. En tout cas, juste devant le restaurant, il croise un premier enfant, sachant qu'il va en croiser un certain nombre, portant une peluche ressemblant plus ou moins à Plush Trap. Il dit « Où est ton jouet peluche Le mien, c'est String Bonnie. Mon papa dit que je dois faire attention avec lui, ou bien je vais me pincer les doigts. Il dit que c'est un piège à doigts. » Plus loin, il rencontre une fille à couette habillée en orange et aux yeux verts. « Tu ferais mieux de faire attention. J'ai entendu dire qu'il prenait vie la nuit. Et si tu meurs, il cache ton corps et ne dit à personne. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête <rire> On se revoit à la fête <rire> Vu la dernière phrase, tout ceci ne semble qu'être une petite rumeur, une histoire pour faire peur entre enfants, que la fille en question ne prend pas forcément au sérieux. Mais il faut noter que ça sonne très similaire à ce qu'on vit dans les autres jeux, des animatroniques qui deviennent hostiles la nuit, et le corps d'enfants tués, caché à jamais dans les restaurants. Quoi qu'il en soit, en continuant sa route, le Crane Child croise un autre enfant qui semble rire, assis par terre. « Tu serais pas le gamin qui se cache tout le temps sur la table pour pleurer ?» <rire> Personne d'autre n'a peur. Pourquoi toi tu flippes Ah, d'être un bébé. Dans un parc près du chemin que doit emprunter le Crying Child se trouve une fille avec trois jouets représentant Freddy, Bonnie et Chica. Elle dit Pourquoi tu pleures T'aimes pas ma collection de jouets Ces trois derniers dialogues mettent particulièrement en valeur le fait que si le frère du Crying Child est celui qui lui fait le plus de mal et le rend si différent dans ses comportements, les autres enfants profitent de la situation pour se moquer de ses différences, ou du moins être gênés par celle-ci, et l'enfoncent encore plus, chose qui est intéressante pour la suite. En continuant sa route, le joueur croise un garçon avec un ballon. Tu vas à la fête Tout le monde va aller à la fête Oh, attends tu dois y aller, c'est ton anniversaire <rire> Ce qui révèle donc ce qu'est la fête dont on nous parle depuis le début, c'est l'anniversaire du Crying Child. Finalement, il arrive à sa maison et Plush Fred Bear lui dit de faire attention, en sous-entendant que son frère se cache probablement quelque part. Il peut au passage allumer la TV pour voir ce qui semble être le générique d'un dessin animé nommé Fred Bear and Friends. Fred Bear et ses amis, avec Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et le fameux Fred Bear. Mais ne nous attardons pas là-dessus pour le moment. En retournant dans sa chambre, le Crying Child reçoit à nouveau un jumpscare de la part de son frère qui était caché sous son lit. Plush Fred Bear ajoute alors encore une fois « Demain est un autre jour ». Et la journée prend fin. Pour l'avant-dernier jour, le Crying Child est de retour dans le restaurant, cette fois-ci semblant enfermé dans la salle de maintenance, ce qui sonne comme étant son pire cauchemar. Lui qui a si peur des animatroniques, l'enfermer avec des parties inanimées et en morceaux de ceci est vraiment cruel. Le CC supplie qu'on le laisse sortir, puis s'allonge toujours en pleurs, ce qui met fin à cette partie relativement courte où Plush Fred Bear n'apparaît même pas. N'en reste alors que le grand jour, l'anniversaire du Crying Child, qu'on retrouve dans le restaurant, agenouillé au milieu de son frère et de son groupe d'amis, portant tous un masque. Les choses ne semblent donc pas bien se passer, ce qui n'est pas vraiment étonnant vu la situation depuis le début de la semaine et vu qu'on lui fait fêter son anniversaire dans un restaurant peuplé de mascottes qui l'horrifie. L'un des amis dit « Oh, mais ton frère c'est vraiment un bébé en fait. » Et le frère du CC répond alors <rire> « C'est hilarant. » Pourquoi est-ce qu'on l'aiderait pas à voir tout ça d'un peu plus près Je suis sûr qu'il l'adorerait. L'enfant a beau les supplier de ne pas le faire, il le soulève et le porte vers l'animatronique de Fred Bear sur la scène, l'en rapprochant toujours plus. Hey les gars, je crois que le petit a dit qu'il voulait faire un bisou à Fred Bear. 
Allez, à 3. 1, 2, et 3. Ayant porté le crane chat jusqu'à la gueule de l'ours, la tête la première, ses larmes s'infiltrent dans le mécanisme de l'animatronique, les verrouillant sur sa tête et l'écrasant, mettant fin au périple de joueurs du crane chat. Il reste cependant une dernière partie. On retrouve l'enfant s'imaginant face à Plush Fred Bear et à ses autres peluches d'animatronique, mais entendant les voix de ses amis et de sa famille comme s'il était inconscient, dans une sorte de coma ou de rêve. Tout d'abord son frère, qu'on reconnaît par son texte gris, la personne qui est la cause de tout ça après tout. Tu m'entends je, je sais pas si tu peux m'entendre. Je suis désolé. Et ensuite une autre personne parlant en jaune. Tu es détruit. Nous sommes toujours tes amis. Est-ce que tu y crois toujours Je suis toujours là. Je te raccommoderai. Les peluches décrites plutôt comme ses amis par le Klein Child disparaissent progressivement et l'enfant reste finalement seul, fondant en larmes une dernière fois avant de disparaître également, alors qu'en fond se laisse entendre progressivement un bip constant. Le bip constant d'un électrocardiogramme plat. La semaine qu'on vient de vivre avec le Crenshaw s'est donc achevée en ce qui semble être un accident de plus dans un restaurant de la franchise Freddy Fazbear, une morsure désastreuse par le costume animatronique de Fred Bear menant à la mort manifeste de l'enfant. Revient alors la question de comment lier tous ces éléments du jeu, et en particulier les nuits et le night minigame. Et pour ce faire, je vais avoir besoin d'un truc que j'appelle la théorie des hallucinations basé, comme son nom l'indique, sur certaines hallucinations que semble avoir le Kleinjal pendant les nuits. En effet, il arrive que trois objets assez précis apparaissent près de son lit, à savoir un vase de fleurs, une bouteille de pilule et une perfusion intraveineuse. Ce qui est perturbant avec ces trois objets, c'est qu'ils ont un seul point commun, ce sont des objets qui auraient leur place à côté d'un lit, oui, mais d'un lit d'hôpital. Chose qui sonne relativement appropriée quand on réfléchit un peu plus longuement à ce qui arrive à cet enfant en fin de semaine. Sa tête est littéralement écrasée par les mâchoires de Fred Bear et il semble complètement inerte, puis, dans la partie suivante, il semble mourir en se souvenant une dernière fois de ses amis, réels comme imaginaires, pour que la dernière chose qu'on entende soit un électrocardiogramme plat qui évoque sa mort, mais qui, lui aussi, a plus sa place dans une chambre d'hôpital que dans le contexte qu'on a eu jusque là. Donc voilà ce que propose la théorie des hallucinations. Après la morsure, le Crane Child est bien évidemment emmené à l'hôpital, où il reste probablement inconscient jusqu'à ce que, malheureusement, il meure. Mais ce que la théorie ajoute en plus de ça, c'est la seule explication logique à l'apparition de fleurs, de pilules et de transfusions à la chambre de l'enfant la nuit. C'est que cette partie du jeu se passe en vérité dans son coma. Ce sont des hallucinations et des délires, il est tout simplement à l'hôpital. Ceci peut également servir à expliquer le fait que sa chambre n'est pas la même forme que dans le Night Minigame. La présence des Nightmare Animatronics, qu'il ne faudrait plus alors traduire comme animatronique cauchemardesque, mais bien par cauchemar animatronique, puisqu'il ne serait pas réel, et pour finir, le fait qu'il soit réveillé par une alarme électronique et non par une horloge, comme dans tous les autres jeux, dans le seul jeu où il y a physiquement une horloge. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que ça veut dire Et donc voilà comment on lit le Night Minigame et le gameplay des nuits ainsi que le mini-jeu Fun Weave. Ce sont des rêves. Mais attention, hein, ce n'est pas une théorie du rêve non plus. La morsure à laquelle on vient d'assister s'est réellement déroulée, le Night Minigame aussi, les autres jeux aussi, on ne perd rien au contenu de l'histoire. C'est juste la partie qui n'avait pas de contexte, la partie qui n'était constituée quasiment que de gameplay à savoir les nuits et le fun with, qui gagne ainsi un contexte se trouvant être le fait que c'est un rêve. Le reste de l'intrigue n'est pas perdu du tout, je le précise bien. Après tout, <rire> ce serait stupide de faire une théorie du rêve dans ce magnifique jeu, <rire> n'est-ce pas <rire> Bref, revenons-en au contenu de la dite histoire que nous avons contée jusque là. Une question qu'on pourrait se poser d'abord c'est, qui est cet enfant qui s'est fait mordre Et une piste que je vais immédiatement me permettre d'éliminer, euh, malgré le fait qu'elle ait longtemps fait débat, c'est celle que le Crying Child serait l'esprit habitant la puppette. Leur ressemblance est évidente, dans le t-shirt à rayures et le lien avec le fait de pleurer qui rappelle aussi cette représentation de la puppette à genoux dans FNAF 3. Mais le problème vient du fait qu'on sait que l'enfant de la puppette ne meurt pas ainsi. Il est tué à l'extérieur d'un restaurant par Purple Guy, pas à l'intérieur des d'un accident ou bien plus tard dans un hôpital. La solution est donc plus complexe et va nécessiter de se pencher plus sur le dit accident, la morsure. Cet événement n'est pas sans rappeler un autre déjà mentionné dans un jeu précédent, la très fameuse morsure de 87 qui a été décrite par Phone Guy dans FNAF 1 de la façon suivante. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too, but then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? 
C'est bien évidemment un événement fondateur et absolument central de la série jusque là, malgré le fait qu'on ne le voit jamais et qu'il ne soit jamais mentionné de façon directe que dans le premier jeu. Reprenons donc la timeline que nous avions faite la dernière fois, et cette fois-ci sans l'acheter, elle reste majoritairement juste, mais on va pouvoir la préciser de plus en plus au fil de cette vidéo. La morsure de 87 créait une véritable coupure entre ce qui se passait avant et ce qui se passait après. Ainsi, nous avions défini le tout ainsi. Dans les années 70, bien avant tous les jeux FNAF, aux alentours d'un restaurant probablement plus modeste, semblant se nommer le Fred Bear's Family Diner, ou FFD, un enfant a été assassiné par un mystérieux personnage dans l'ombre, le Purple Guy, dans ce qui est à notre connaissance son premier meurtre. Cet enfant viendra d'une façon ou d'une autre à habiter un animatronique, la puppette. Plus tard, ouvre un nouveau restaurant que l'on n'a jamais vraiment vu non plus après que la franchise ait été rachetée, le premier Freddy Fazbear's Pizza, que nous avions surnommé FFP1 donc. Mais l'histoire se répète lorsqu'un des employés, déguisé via un des costumes du restaurant et se révélant être Purple Guy, gagne la confiance de 5 enfants qu'il attire à l'arrière du restaurant avant de les tuer. Les corps ne sont jamais retrouvés et pour cause, soit lui, soit sa première victime ayant repris vie dans la puppette donc, les cache dans les 5 animatroniques du restaurant, leur donnant vie à leur tour. Après un certain temps cependant, le mucus et le sang s'échappant de ces vieux animatroniques est remarqué et le restaurant ferme, menant plus tard à une réouverture dans le second restaurant Freddy Fazbear's Pizza, le FFP2. De nouveaux modèles d'animatroniques sont créés, les Toy Animatronics, et les anciens sont conservés pour être petit à petit démantelés, leurs pièces servant pour réparer les nouveaux. Mais bien évidemment, le tueur revient et commet à nouveau un crime, tuant 5 enfants de plus qui viendront à habiter les Toy Animatronics et à créer des dysfonctionnements dans ceux-ci, obligeant, avec les rumeurs, à une fermeture rapide du restaurant que la direction décide de faire arriver en fin de semaine, après un dernier anniversaire cependant. Une grave erreur, celui qui était jusque là le garde de nuit et qui servait exceptionnellement de garde de jour pour cette fête, est mordu par un animatronique, Mengel ou Golden Freddy, détruisant totalement son le frontal mais ne le tuant pas. C'est donc la morsure de 87. Le restaurant ferme et se déroule probablement FNAF 2 lorsque des gardes doivent temporairement surveiller les mascottes possédées en l'attente qu'une décision soit prise. Suite à ce dernier drame, la compagnie est probablement obligée de grandement restreindre son activité, les toys animatroniques sont abandonnés, mais l'idée de rouvrir un restaurant ne disparaît pas, et les classicaux animatroniques du premier restaurant sont à nouveau déplacés dans celui-ci, avec l'idée de les remettre en état, les mascottes comme le bâtiment. Mais avant même que cela ne se produise, Purple Guy s'y infiltre, avec l'idée ferme de démanteler les animatroniques définitivement, se rendant probablement compte que quelque chose cloche avec eux, et pour cause, ce sont les esprits vengeurs de ces victimes. Il y arrive presque, les attirant jusqu'à l'arrière-salle, une salle que leur programmation les empêche normalement d'atteindre, avant de ressortir soudainement pour les détruire. Mais il est face au dernier esprit, le plus important et le plus mystérieux, celui de Golden Freddy, qui, éloigné de toute contrainte physique, réussit à le poursuivre dans la pièce. Purple Guy prend alors peur et finit par se réfugier dans un des vieux costumes animatroniques dont il se servait pour attirer les enfants auparavant, celui de Spring Bunny. Mais le bâtiment étant en mauvais état, la pluie et l'orage abondant à l'extérieur s'infiltrent par le toit, créant des flaques au sol, et de plus, le tueur est pris d'un fou rire nerveux croyant sa vie sauvée, soufflant ainsi sur les mécanismes du costume. Des mécanismes extrêmement sensibles à l'humidité et aux respirations qui se referment soudainement sur lui, détruisant son corps, les esprits le laissant alors pour mort dans une flaque de son propre sang. Lorsque la compagnie trouve ce corps dans leur arrière salle consciente des drames qu'elle a affrontés par le passé et de leurs répercussions, elle prend la décision de cacher le corps, trouvant un prétexte pour emmurer toutes les salles de tous les autres restaurants et d'oublier leur contenu à jamais, histoire que ça n'ait pas l'air suspect. Puis le premier restaurant rouvre, sans que personne, à part les gardes de nuit qui le surveillent, ne se doute que les animatroniques sont toujours possédés par des esprits vengeurs. Le premier de ces gardes, Fun Guy, finit par être tué et on incarne le second ou l'un des suivants dans FNAF 1 au début des années 90. Une trentaine d'années plus tard, alors que la franchise a fermé ses portes depuis bien longtemps, une certaine nostalgie et fascination pour les événements qui y sont liés apparaît et se construit une sorte d'attraction horrifique, Fazbear's Fright ou FF. Les anciens restaurants laissés à l'abandon sont fouillés pour y retrouver des artefacts de l'époque et décorer l'attraction et au milieu de ses recherches, les équipes découvrent une salle emmurée dans un des restaurants, derrière laquelle se trouve un vieil animatronique de lapin qu'ils décident de placer dans l'attraction. Ils viennent en vérité de libérer Purple Guy, habitant le costume de Spring Bunny, maintenant surnommé Springtrap. Se déroule alors FNAF 3, où le garde de l'attraction va devoir survivre aux assauts de l'ancien tueur en série, tout en essayant de comprendre ce qu'il s'est réellement passé à l'époque, et provoquant au passage, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui s'appelle la PSD, le jour le plus heureux, l'apaisement des esprits de tous les enfants tués par Purple Guy, et en particulier du mystérieux Golden Freddy. Tout ceci se termine lorsque le restaurant prend feu, semblant détruire toutes les traces du passé restantes. 
Bien, voilà pour ce qui est du résumé, on est tous à la même page maintenant. Donc revenons-en à FNAF 4, a-t-on affaire ici à la fameuse morsure de 87 Après tout, quelqu'un est bel et bien mordu par un animatronique, c'est indiscutable. Il l'est à la tête. Donc pour endommager le lobe frontal, c'est pas mal. Et il l'est par un pseudo Golden Freddy en la personne de Fred Bear, ce qui est un bonus non négligeable. Et puis bon, même si ça ne correspondait pas parfaitement à ce qu'on imaginait jusque-là, puisqu'on pensait via FNAF 2 que c'était un garde qui avait été mordu, on peut un peu réarranger le canon et nos théories, voire faire un retcon. C'est pas tellement un problème, il n'y a pas de modification énorme. Malgré ça, la réponse est non. Ceci n'est pas la morsure de 87, et ce pour deux raisons. La première, c'est que le Crying Child, la victime de la morsure, ne survit pas à celle-ci. Alors qu'on nous a expressément confirmé dans FNAF 1 que la personne survivait, bien que n'ayant plus un lobe frontal fonctionnel. C'est un des éléments qui définit cette morsure. Le recon est donc bien plus complexe. La seconde, c'est le truc que je vous ai caché quand j'ai décrit Night Mini Game, à savoir un petit détail sur la télé quand elle affiche le générique de Fazbear and Friends. Une date, semblant être un copyright, affichant 1983. Super, je crois que le moment est venu de reparler du concept de Shift 87-83. Et je vais un peu reformuler ce que j'ai dit la dernière fois puisque ça n'a pas forcément été compris par tout le monde. Dans la phase précédente, je vous ai expliqué que je séparais FNAF en différentes phases constituant des canons différents via ce que j'ai appelé des barrières de Redcon. Vous voyez ça un peu comme des univers semi-alternatifs. Le canon de la phase 1 ne contenait que FNAF 1 et tous les jeux créés après n'existent donc pas pour FNAF 1. Parce que lorsque ce jeu a été créé, aucun autre jeu n'était prévu et donc aucun autre ajout au canon n'avait été amorcé. Alors que le canon de la phase 2 contient FNAF 1 plus les deux autres jeux suivants. Et ce que Scott fait, c'est qu'il reprend les éléments du premier et qu'il les réexploite, modifie un peu leur sens, en oublie une partie, en ajoute une autre, etc. De façon à faire une extension au canon et ajouter de nouvelles idées et ainsi de nouveaux jeux. Pour utiliser une métaphore, imaginez qu'un immeuble ait été construit il y a 50 ans et que vous ayez pour projet de construire des étages en plus aujourd'hui. Il vous faudrait commencer disons par euh, détruire le toit, pour faire la place à vos nouveaux étages, peut-être aussi euh, renforcer la base, imaginons, pour que l'immeuble puisse supporter le poids que vous allez lui ajouter. Euh, ça c'est les modifications de l'œuvre originale, les redcon, vous en avez oublié une partie, vous en avez modifié une autre, etc. Et ensuite il vous faut construire les nouveaux étages, qui n'iront malgré tout jamais parfaitement avec le reste. Même si vous essayez de reproduire le style du reste de l'immeuble, ils n'auront pas le même vécu, que ce soit physiquement, ou même euh, historiquement, ou par attachement émotionnel des habitants de l'immeuble, ou des personnes le voyant dans la rue, etc. Mais malgré tout, vous allez essayer de faire de votre mieux. Et ça, ce sont les ajouts au canon. Et ça donne une réexploitation de la base pour former un nouveau tout. Bref, jusque là ça devrait aller, mais se pose alors la question de pourquoi je ne mets pas FNAF 4 dans le même canon que FNAF 2 et FNAF 3. Est-ce que comme pour le premier jeu par rapport au deuxième et au troisième, Scott ne pensait pas faire un quatrième jeu lorsqu'il les a créés Eh bien étonnamment, je pense que si. Ou du moins, je pense que c'est probable. Quand il a créé FNAF 2 et 3, Scott pensait possiblement déjà à faire un 4. Alors, pas forcément avec la certitude qu'il le ferait, ni même avec une connaissance exacte exact des détails qu'il allait y mettre, mais avec un début d'idée globale, disons. Alors du coup, encore plus que jamais, pourquoi je ne le mets pas avec les autres Ça semble n'avoir aucun sens, dit comme ça. La réponse, en fait, c'est que ce FNAF 4 qu'il avait prévu n'existe pas. Le FNAF 4 qu'on a eu n'est pas le FNAF 4 que Scott prévoyait lorsqu'il faisait les jeux précédents. Ce qu'on a eu, c'est autre chose. Quelque chose qui ne va pas dans l'exacte continuité de ce que Scott faisait dans la deuxième phase. Dans l'exemple de l'immeuble, c'est un petit peu comme si, au milieu des travaux, vous rencontriez un problème vous obligeant à modifier légèrement vos plans pour la suite, et à ce que les étages qu'il vous reste à construire soient légèrement différents de ceux que vous avez déjà ajoutés. C'est une nouvelle barrière de redcon en fait. Pour que vous compreniez bien pourquoi je dis ça, déconstruisons la série en différents éléments. FNAF 1 ne contient que deux éléments d'intrigue si on va au plus simple, à savoir le premier meurtre de 5 enfants et ce que je vais appeler LA morsure pour le moment. Ce qu'on déduit sur les enfants c'est qu'ils possèdent les classiques animatronics, et ce qu'on déduit sur la morsure, parce que c'est dit directement, c'est qu'elle s'est passée en 87 et que la victime n'est pas morte. FNAF 2 rajoute deux éléments supplémentaires et précise les deux précédents. On a le second meurtre de 5 enfants, avec la déduction qu'il possède les Toy Animatronics, le meurtre d'un enfant seul, avec la déduction qu'il possède la puppette, et puis la précision que la morsure s'est passée dans ce restaurant à cause d'un dysfonctionnement d'animatronique, et le jour d'un anniversaire. Et pour finir, FNAF 3 ajoute deux éléments de plus, la pseudo-mort de Purple Guy, la déduction à faire étant qu'il est Springtrap, et à PSD, dont la conséquence est que les esprits en sont apaisés, et en particulier Golden Freddy donc. Et c'est là que va être le problème. Si on regarde en détail ce qu'est à PSD, et donc ce qui apaise précisément Golden Freddy et les autres par extension, c'est que c'est un anniversaire. C'est l'anniversaire de Golden Freddy en fait, ou du moins de l'enfant qu'il possède. Où sont présents les autres classiques animatroniques, c'est la puppette, ou du moins les enfants qui les possèdent à nouveau. Et la particularité de cet événement est qu'il se passe bien. Pourquoi est-ce que le fait que cet anniversaire se passe bien est ce qui apaise ses esprits Le sous-entendu c'est parce que dans la réalité ça ne s'est pas bien passé. Bien, donc un anniversaire qui ne s'est pas bien passé et qui serait lié à Golden Freddy. 
ou est-ce que j'ai déjà entendu ça Concernant la morsure, évidemment, qui, depuis le premier jeu, a toujours été plus ou moins lié au mystère de Golden Freddy, et depuis le second, est lié à un anniversaire. Ainsi, on peut résumer son histoire tout simplement comme ça. Golden Freddy est habité par l'esprit d'un enfant qui l'aurait mordu le jour de son anniversaire. Et ainsi, pour l'apaiser, il faut lui faire revivre cet anniversaire dans de bonnes conditions. Et donc, la base même du projet de FNAF 4, comme on va le voir, est, très manifestement, d'approfondir ce qui est arrivé à l'enfant qui deviendra Golden Freddy. Sauf que, comme je l'ai décrit dans la partie précédente, il y a un gros problème là. FNAF 3 dit donc, en confirmant les soupçons que FNAF 1 émet, que Golden Freddy a fait la morsure et est possédé par la personne qui l'a mordu. Or, de deux choses l'une, déjà on avait déjà dit que c'était bizarre du temps de FNAF 1 parce qu'on sait que la victime de la morsure ne meurt pas, ce qui voudrait dire qu'elle serait simultanément en vie et avec une partie d'elle-même dans cette animatronique, ça pourrait expliquer pourquoi il est si volatile, mais bon, ça reste bizarre. Et ensuite et surtout, c'est absolument pas ce que dit FNAF 2. Déjà, Golden Freddy est déjà possédé dans FNAF 2, ce qui signifierait alors qu'il serait possédé par deux personnes après la morsure, et c'est un problème qu'on avait déjà dans FNAF 1, si vous vous souvenez bien. Et ensuite, la victime semble y être un adulte, à savoir le garde, ce qui se lit directement avec le fait qu'on nous dise plutôt que les animatroniques souffrent d'un bug dans leur système de reconnaissance de criminels, étant hostile à tous les adultes, ce qu'on interprète comme étant dû au fait qu'ils sont possédés par les esprits des enfants tués par Purple Guy, un adulte, système qui n'est présent que chez les Toy Animatronics. Ce qui se lit également dans le premier jeu à nouveau au fait qu'on nous dise que, suite à la morsure, les animatroniques n'ont pas le droit de se déplacer de jour, chose que seuls les Toy animatronics faisait supposément. Et évidemment, la direction des restaurants ne va pas interdire aux animatroniques de se déplacer à cause de la morsure, si c'est un animatronique qui ne peut pas se déplacer et qui n'avait pas ce système de reconnaissance faciale, qui en est la cause. Tout ça pour dire, vous l'aurez compris, même sans avoir compris tous les détails de ce que je viens de dire, à vrai dire, qu'il y a un gros globi-boulga d'infos contradictoires, FNAF 1 et 3 disant que la morsure a été faite par Golden Freddy, mais FNAF 2 rendant cela au mieux improbable, et au pire, totalement impossible. Et c'est pour ça que la dernière fois, je vous disais que l'animatronique qui a fait cette morsure était Golden Freddy à ce stade du canon, parce que tout indique ça dans les autres jeux, mais que logiquement c'était impossible, très probablement par erreur de la part de Scott, et que tout indiquait que ça devait être en vérité un toy animatronique, et en l'occurrence probablement Mangle. Et c'est pour régler ce non-sens que j'introduisais l'idée que FNAF 4 allait faire un redcon pour régler ce problème en parlant du fameux Shift 87-83. Alors du coup, en détail, qu'est-ce que le Shift 87-83 C'est l'idée que FNAF 4 devait initialement se dérouler en 1900 87, peu avant FNAF 2, et décrire les éléments menant à la seule et unique morsure, celle de 87. Mais que, durant le développement, Scott a réalisé le paradoxe qu'il avait créé, les deux définitions qu'il avait données à cette morsure, et l'a dédoublé pour en créer une seconde, la morsure de 83. Comme je le disais la dernière fois euh, métaphoriquement, c'est un copier-coller, pas un coupé-coller. Hein. La morsure de 87 continue d'exister, mais c'est que, comme il y a deux descriptions simultanées de la morsure de 87, il va en prendre une et la laisser en 87, et il va prendre l'autre et la mettre en 83. Ainsi, la morsure de 87 devient définitivement liée à un toy animatronique, pour l'instant Mangle, ça changera probablement plus tard, on verra ça, avec comme victime le garde et l'idée du dysfonctionnement conservé, puisqu'elle se marie parfaitement avec la définition qui en est faite dans FNAF 1. Et la morsure sous-entendue pour l'anniversaire d'APSD devient directement liée à 1983. Bon, je me suis impliqué un maximum jusque là pour vous l'expliquer. J'espère que c'est clair à présent, mais maintenant que j'ai revendiqué tout ça, comment je le prouve Parce que bon, on va pas se mentir, il y a une solution plus simple, c'est juste de dire que Scott avait prévu l'existence de la morsure de 83 des FNAF 2 et qu'il nous l'a juste pas dit avant FNAF 4. Au niveau de la qualité d'écriture, ça me semble vraiment discutable, mais c'est pas la question. Et puis, on parle de Scott, hein. <rire> ça marcherait dit comme ça. Et pour comprendre pourquoi, plongeons-nous dans la seule fenêtre sur le développement de ce jeu que l'on est, les teasers. La campagne de promo de FNAF 4 est probablement l'une des plus mémorables pour les fans de FNAF parce que c'est la première que Scott ait vraiment beaucoup développé, avec beaucoup d'images cachant beaucoup d'infos. Mais surtout ici, c'est ce qui va nous intéresser, un certain nombre de petits secrets dans le code source de son site, Scott Games. Et c'est parfait parce que ça veut dire qu'on a plus d'infos que jamais sur ses intentions durant le développement du jeu. Ce qui tombe bien, c'est pile le moment où on en a besoin. Les teasers, qui prenaient la forme d'images, ont été au nombre de 7, avec comme règle générale le teasing d'un animatronique par image. La première représentant Nightmare Freddy et ses Freddles, avec la mention The Final Chapter, qui est ce qui indiquait que ce jeu devait être le dernier. Les trois suivantes représentent Nightmare Bonnie, Chica et Foxy, avec les textes Était-ce moi pour les deux premiers et Ou bien moi pour le dernier. Nous donnant le thème principal du jeu, près de trois mois avant sa sortie, et donc le point clé que Scott voulait développer, et confirmant que c'est bel et bien de la morsure qu'on traite là, puisqu'on cherche le coupable de celle-ci, ce qui était le fil rouge de la série jusque là. Les deux images suivantes teasent Nightmare Fred Bear, et par extension Nightmare. La première ayant un détail auquel on reviendra plus tard, donc oubliez ça, et la seconde, une fois la saturation augmentée, affichant ou bien était-ce moi. Ce qui va avec les autres teasers évidemment, bien que c'était en évidence sur les autres, 
Leur seul secret, ou presque, étant le mot Nightmare, écrit en filigrane et Out of Order, une référence à FNAF 1 pour Foxy. Une autre chose s'affiche au niveau du ventre de Nightmare Fredbear, cependant, Pro Me, que j'interprète comme Protect Me, protège-moi, et comme une indication camouflée que le coupable était vraiment Fredbear, et donc ici qu'il a avalé l'enfant que l'on doit protéger de la morsure, le Crying Child. Et pour finir, la dernière image représente Plush Trap dans le couloir, avec écrit au-dessus Terrible Things Come in Small Packages, un jeu sur l'expression anglaise Good Things Come in Small Packages, que je traduirais personnellement en français en détournant l'expression Dans les petits pots les meilleurs zongans, pour dire Dans les petits pots les pires zongans, et qui donc ironise le fait que Spring Trap soit probablement l'une des pires choses qui existent dans l'univers de FNAF, mais qu'il soit ici représenté par une peluche, l'inverse même de ce qu'il représente, puisqu'une peluche c'est petit et mignon. Bref, pourquoi tout ceci prouve que FNAF 4 devait se passer en 87 Oui, la multiplication des Was It Me semble sous-entendre qu'il n'y a qu'un coupable et donc qu'un drame, mais ça pourrait juste être Scott qui joue avec nous ça. Le vrai argument à vrai dire, c'est que le code est plein de 8 et de 7. Genre vra vraiment, il y, y en a partout. Attendez, je vous lis un extrait. Titre, Scott Games. Méta, non, mot 8 clé. Contenu, nul. Méta, non, descr 7 ipsion. Contenu, score 8, g 7, ms, etc, etc, vous voyez où je veux en venir. Scott planque des 8 et des 7 partout dans son code sur des images qui parlent justement d'une morsure. Et il s'arrête même pas là d'ailleurs, parce que, par exemple, si vous zoomez sur l'œil de Foxy et que vous réglez un petit peu la luminosité et le contraste, vous vous rendrez compte qu'il y a carrément inscrit 87 dans son œil, et il en reste même des probables traces dans le jeu final, puisque si Phone Guy n'apparaît pas, il arrive d'entendre en bruit de fond une version brouillée et inversée de son premier appel de FNAF 1. L'appel qui, justement, mentionne la morsure de 87. Donc ouais, tout ça pour dire que très Très, très clairement, Scott lit directement tout ce teasing à la morsure de 87. Mais ça, à la limite, tout le monde le sait. Le truc ensuite, c'est qu'il y a une sorte de légende qui s'est répandue avec le temps sur ce qui s'est passé au fil de ces images, c'est-à-dire que les 7 dans le code se seraient progressivement transformés en 3, indiquant qu'en vérité, Scott nous trompait depuis le début et qu'il allait parler de 83. Et je l'ai longtemps pensé aussi, sauf que c'est totalement faux. <rire> ce n'est jamais arrivé. Alors, en effet, Scott a fini par ajouter un 3 à la place d'un 7 dans le code. Mais ce n'est pas vraiment de cette façon là que ça s'est passé et ça change tout pour être honnête. Il n'y a qu'une seule mention de 83 qui soit apparue dans le code source du site internet de Scott. Une seule. C'était sur la toute dernière image, celle de Plushtra. Mais si vous allez sur un site comme la Wayback Machine pour essayer de voir le code de la page à cette époque, vous vous rendrez compte que l'image est apparue aux alentours du 10 juillet 2015. Mais que le code était tout ce qui est le plus normal, donc avec des 87, à ce moment là. Non, le 83 n'était pas encore là. Il n'est apparu qu'un peu moins de deux semaines plus tard le 23 juillet, soudainement à la place du 87 dans Scott Games. Et vous savez pourquoi c'est arrivé le 23 juillet spécifiquement Souvenez-vous. Five Nights at Freddy's 4 est sorti le 23 juillet 2015, un peu plus de 4 mois après son prédécesseur. Pour une fois que le fait que je dise la date de sortie du jeu sert à quelque chose. Donc non, Scott n'a jamais teasé au préalable que la morsure décrite dans FNAF 4 serait celle de 83 et non celle de 87. Il l'a juste indiqué une fois qu'il a sorti le jeu. Et donc techniquement l'info est arrivée en même temps, voire après, que l'indication de 19 1983 sur la TV in-game, pas avant. Mais dans le même temps, il serait faux de dire que Scott a teasé la date de 87 pendant tout le temps avant la sortie du jeu, puis est soudainement passé sur 1983 quand il est sorti. Et c'est là que vous allez complètement délirer, parce que je fais un abus de langage en parlant de Shift 87-83 depuis le début. En vérité, je devrais dire Shift 87-82-83. Parce que oui, Scott a teasé la date de 1982 au milieu de tout ça. Aussi fou que ça puisse paraître. Ce qu'il faut savoir avec les images et le code de préparation et de teasing à FNAF 4, c'est que Scott s'est beaucoup servi pour d'autres indices d'un système de chiffrement et de déchiffrement appelé le code César, le tout pour faire passer des messages. C'est un code que vous connaissez tous puisqu'il consiste simplement à prendre une lettre et par la remplacer par la énième lettre suivante ou précédente. Par exemple, pour aller au plus simple, en César plus 1, les lettres B, C, D deviennent C, D, E. Et en César moins 1, elles deviennent A, B, C. On remplace par la lettre suivante ou par la lettre précédente. Le chiffre indiquant de combien de caractères on va en avant ou en arrière. Pour aller dans les faits, dans le code de la première image de Fred Bear, Scott avait écrit « Meta, non ». Gzfgjps contenu Scott Cawthon. C'est bien entendu le Gzfgjps 
qui nous intéresse ici, puisqu'en César plus 1, il devient Fred Bear, ce qui semble clairement voulu vu l'image. De la même façon, pour l'image de Plush Trap, on retrouvait Meta Non CYH, contenu Notepad. Meta Non GVH, contenu Scott Cawthon. Meta Non GPE, contenu Copyright 2015, Scott Cawthon. CYH, GVH et GPE, signifiant respectivement en César 13, 14 et 15, Plush et Rap. Plush trap, donc. Encore une fois, c'est très clairement voulu vu l'image. Et si jamais vous posez la question pourquoi 13, 14 et 15 spécifiquement, probablement parce que ça part de 13 et que FNAF a toujours été lié au niveau des dates auxquelles se passent les jeux avec le vendredi 13 et du fait des connotations de ce nombre-là. Eh bien, de la même façon, il y a deux chiffres étranges qui vont finir par apparaître dans le code source. Le premier étant la couleur des liens encore non visités sur son site qui apparaît à partir de la première image de Fred Bear. Il y a deux bizarreries avec le fait qu'il définisse cette couleur-là. Tout d'abord, pourquoi il change ça maintenant Surtout sachant que ça n'a, semble-t-il, aucun intérêt. Ensuite, tout simplement, la couleur qu'il met là, 2093, est non conventionnelle. C'est-à-dire que normalement, un tel code couleur devrait faire 6 chiffres. On code les couleurs avec 6 chiffres. Ou bien sinon 3 s'il fait de l'hexadécimal court, mais bon, en l'occurrence, pas 4. Donc c'est étrange déjà. Et ensuite, le second nombre étrange dans le code source se trouve sur la même image un peu plus bas. À cette époque-là, Scott affichait normalement les mentions légales à la fin de son code, avec All Content Copyright 2014, Scott Cawthon. Sauf que cette fois-ci, il a modifié le 2014 pour afficher 0860. Donc on se retrouve avec ces deux nombres, 2093 et 0871. Et il se trouve que si on leur applique un code César, respectivement 1-1 pour le premier et 1 plus 1 pour le second, on n'obtient nul autre que 1982 pour les deux. Et là voilà la preuve définitive de l'existence du chiffre et de la barrière de Redcon entre FNAF 3 et 4. Scott a donc commencé par teaser très fortement la date de 1987 et sa morsure, puis a brièvement teasé celle de 1982, le fait qu'il passe par cette date qui au final est totalement inutilisée prouvant qu'il a bel et bien changé d'avis sur la date qu'il allait utiliser en cours de route, avant de rechanger d'avis pour finir sur 1983 au moment de la sortie du jeu et dans le jeu lui-même. Tout ceci indiquant donc qu'il a fait un redcon et donc par extension, ceci validant l'idée du dédoublement de la morsure en 1983, celle de Fred Bear slash Golden Freddy, on va revenir à cette question tout de suite, et en 1987, celle de Mengel. Bon, maintenant qu'on a expliqué pourquoi FNAF 4 se déroulait en 1983, recentrons-nous sur ce que dit l'intrigue et faisons les changements nécessaires à la timeline. Tout d'abord, avec la séparation de la morsure de 87 et celle de 83, on conclut très logiquement que les événements reproduits par Happy SD, l'anniversaire raté, sont les événements de FNAF 4. Et justement, si on regarde Happy SD dans le détail, on se rend compte que l'endroit où ça se déroule ressemble pas mal. La puppette que l'on joue passe trois tables avec des ballons rouges, bleus, jaunes, verts et violets. Jusque là, exactement comme FNAF 4. Imaginez juste que la la caméra est de l'autre côté, et donc que c'est en miroir. Puis elle arrive à une quatrième table avec quatre enfants d'un côté, portant chacun un masque de Foxy, Bonnie, Chica et Freddy, et un cinquième enfant, sans masque, qui pleure de l'autre côté. Cette table n'existe pas dans FNAF 4, mais tout comme la fin heureuse pour tous ces enfants n'existe pas, ce qui est représenté par le fait que cette partie du mini-jeu seulement soit en noir et blanc uniquement, parce que ça remplace ce qui s'est réellement passé, à savoir, toujours avec ces mêmes cinq enfants, quatre avec des masques et un sans qui pleure, le Crying Child, la scène sur laquelle la mensure de 83 a lieu, le drame qu'il faut réparer pour apaiser les esprits de ses enfants. Le sous-entendu devient alors évident une fois qu'on a fait ce parallèle, parce que du coup, le cinquième enfant qui pleure, celui qui représente le Crying Child ici donc, la victime de la morsure de 83, n'est autre que l'esprit de Golden Freddy, et probablement aussi, même si ce n'est pas obligatoire pour le coup, que les quatre autres sont les esprits des quatre autres animatroniques. Et tout ça va déjà poser un problème en soi. Celui-ci apparaît si on place 24 sur notre timeline. Donc hop, je le mets en 83, normal jusque là, sauf que vous vous rendez immédiatement compte que d'après notre timeline, ça signifierait que le jeu se déroule dans le premier Freddy Fazbear's Pizza, qu'on sait avoir existé un peu avant le second FFP et pendant un temps relativement long, puisqu'il est resté ouvert un certain temps après la disparition des cinq premiers enfants, le temps que leur corps soit retrouvé dans les classico animatronics quoi. C'est pour ça que je l'ai un peu grossièrement placé entre la fin des années 70 et la moitié des années 80. Nous avions également déterminé que bien que ce restaurant fermé aux alentours de 1987, il rouvait un peu après puisque c'était dans celui-ci que Purple Guy mourait pour devenir Springtrap et que se déroulait FNAF 1. Nous déduisions ça du fait qu'on on sait que les classico animatronics sont déjà possédés du temps de FNAF 2, et donc que le meurtre des enfants qui y sont liés a eu lieu avant. Mais que ce meurtre, vu dans Foxy Go Go Go, et la possession des animatronics, vu dans Give Gifts, Give Life, et les cinématiques de FNAF 2, ont assez clairement eu lieu dans ce restaurant quand même, impliquant que le premier FFP, décrit comme étant venu avant celui de FNAF 2, était le même que celui qu'on a dans FNAF 1, avec la puppette en plus, entre autres. Tout ça marche particulièrement bien, sachant que le plan du FFP1 peut correspondre à celui de FNAF 4 et d'Api SD, avec l'entrée tout à droite 
pirates, parce que je vois pas trop où elle pourrait se trouver sinon, une salle derrière laquelle se trouve la backroom pour les employés en costume, puis des tables, suivies de la scène, et ensuite, peut-être, de l'autre côté encore, des tables, et puis euh, la salle des machines et Pirate's Cove. Jusque là, ça semble coller à merveille, mais ça n'est qu'en apparence, malheureusement. Parce qu'en vérité, tout porte à croire en jeu que FNAF 4 se déroule dans le restaurant précédent, le Fred Bear's Family Diner. L'avantage le plus évident du FFD, c'est bien sûr qu'il est centré sur Fred Bear, un personnage que l'on ne revoit nulle part d'autre plus tard dans la série. J'y reviens tout de suite encore une fois. Mais qui semble central à la franchise dans FNAF 4, ayant même son émission télé, Fred Bear and Friends. Et pour cause, premièrement, le dernier détail des teasers que j'ai ignoré jusque là est un message visible en jouant avec la luminosité et le contraste à nouveau sur la première image de Fred Bear, en bas de laquelle l'inscription Property of Fr R, assez clairement propriété de Fred Bear's Family Diner, apparaît. Mais à la limite, on pourrait argumenter que ce n'était valable que pendant le développement du jeu et que ça ne reflète pas son contenu final, tout comme l'apparition de la date 1982 le fait. Alors, reprenons les choses dans l'autre sens. Dans notre modèle, on a supposément vu le FFD à deux reprises. Dans le mini-jeu Take Cake to the Children, où on voit un Freddy au milieu d'enfants, ce qui fait pas grand chose au final, et dans le mini-jeu Stage 01 de FNAF 3, où on voit un Golden Freddy et un Golden Bonnie sur scène et qu'on a lié au FFD à cause de son nom, qui veut dire scène 1, supposément comme un premier niveau de jeu vidéo, mais aussi probablement littéralement comme la toute première scène de la franchise, le tout premier restaurant, mais qui, pour le coup, ressemble énormément à ce qu'on voit dans FNAF 4, qui y fait assez clairement référence. Et au-delà de ça, tout simplement, on imaginait le premier FFP comme contenant les classico animatronics et quelques supplémentaires, en particulier la puppette dans les années 80, alors que l'on ne voit aucun d'entre eux dans FNAF 4. On imagine qu'ils existent quand même concernant les classico, puisque les personnages existent assez clairement, mais leur importance est bien moindre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, sachant que FNAF 4 semble se passer simultanément dans le bâtiment de FFP1 et dans celui de FFD Eh bien, je ne vois qu'une solution, perso. C'est dire que le bâtiment du FFD est le même que celui du FFP1. Juste avec un peu de rebranding, tout simplement. Vous allez voir que quand je vous le décris, ça prend tout son sens. Avant ça, on imaginait que le FFD avait fermé lorsqu'un enfant avait été tué à l'extérieur du restaurant par Purple Guy. Ce qui a assez peu de sens au fond, je trouve. L'enfant n'a pas été tué à cause du restaurant, de ses employés ou de cette direction. Il n'a pas été tué à l'intérieur de celui-ci. Au mieux, ça aurait juste fait de la mauvaise pub, mais c'est tout. Rien ne justifie une fermeture à coup sûr, du moins. C'est possible, mais pas évident et encore moins confirmé, c'est ça que je veux dire. Alors, imaginez simplement que le restaurant ait continué d'exister après ça, avec simplement ces deux costumes animatronics, un de Fred Bear et un de Golden Bunny. Et puis supposément aussi les classicaux animatronics, au moins Freddy en tout cas, puisqu'on le voit dans Tech Cake to the Children. Tout va pour le mieux, il y a des tas de produits dérivés, une émission de télé, etc. Et ce, jusqu'à ce qu'arrive le drame, la morsure de 83, où un enfant est mordu par Fred Bear, ce qui mène à sa mort. Et c'est probablement là que le rachat a finalement lieu, et que Fred Bear, directement associé à ce drame, est abandonné en tant que mascotte. Les vieux costumes de Fred Bear et de Golden Bunny restent probablement, puisqu'on entend encore parler de deux costumes possiblement dorés pendant un moment ensuite, mais pour le reste, les classico animatronics, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, prennent totalement le relais. En particulier Freddy, qui devient la nouvelle image de la franchise et du restaurant, renommé Freddy Fazbear's Pizza. Et en parlant de Fred Bear, parlons de ce qu'il devient ensuite, et du personnage que je n'ai bizarrement pas encore mentionné ici, Golden Freddy. Parce que, vous allez le voir, ce modèle explique aussi super bien Golden Freddy. Il y a quelque chose qui en a manifestement pas mal fait rager certains dans la dernière phase, et qui devrait probablement faire rager à nouveau aujourd'hui, vu que je l'ai pas mentionné encore. C'est le fait que, bah... C'est bien joli de dire que la morsure de 83 est celle de Golden Freddy via PSD, mais le Crying Child ne se fait pas mordre par Golden Freddy, il se fait mordre par Fred Bear. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Parce que tout ce que je viens de décrire explique également Golden Freddy, puisque Golden Freddy est Fred Bear, purement et simplement. Pourquoi Golden Freddy, que ce soit à l'époque de FNAF 2, à celle de FNAF 1, ou quand vous voulez, a toujours eu l'air abandonné Parce que c'était Fred Bear, un ours jaune, anciennement mascotte de la franchise, abandonné car associé à un drame mortel. Et vous savez bien qu'on joue avec le fait que Golden Freddy soit un costume depuis le début, malgré le fait qu'il n'en ait pas particulièrement la forme. J'ai essayé de vous le justifier dans absolument toutes les phases jusque là. C'est toujours une idée qui a flotté dans l'esprit de Scott manifestement. Redcon après Redcon, il l'a rendu de plus en plus réel. Ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on se fie trop aux indices qui date de FNAF 1, en particulier par exemple son apparence physique. On sait que son concept a changé de nombreuses fois déjà dans l'histoire. Et sinon, on peut toujours l'expliquer de la même façon qu'on peut expliquer la différence principale de design entre Fred Bear et Golden Freddy, à savoir la couleur de leur chapeau et nos papillons. Puisque, rappelons qu'en tant qu'ancien modèle, Golden Freddy, plus que tout autre, puisque supposément un modèle abandonné depuis plus longtemps, a été démantelé à de nombreuses reprises pour réparer les autres animatroniques et costumes. Ces parties étant possiblement remplacées au bout d'un moment par le chapeau et le nœud papillon noir, 
l'histoire de Freddy. Mais bon, à la limite, jusque-là, c'est pas révolutionnaire ce que je dis. Si Golden Freddy doit représenter quelque chose dans le mythos de la franchise, c'est bien évidemment Fred Bear. Tout comme Blush Fred Bear représente ce personnage, et en soi, Nightmare Fred Bear aussi. Mais je vais plus loin là. Je vous dis que Golden Freddy est spécifiquement l'animatronique qui a mordu le Crying Child. Parce qu'il me semble assez évident que l'implication dans toute cette histoire est que le Crying Child est l'esprit qui se trouve dans Golden Freddy, depuis le début de la série. Déjà parce que c'est directement ce que nous dit à PSD, l'anniversaire était pour l'esprit piégé dans Golden Freddy, et si l'anniversaire est celui de la morsure de 83, c'est que c'est le Crying Child. Ainsi, si son esprit doit être piégé dans un animatronique, ça doit plus que probablement être celui qui l'a mordu, celui qui l'a tué. Mais ensuite, tout simplement parce que ça explique totalement le comportement de Golden Freddy. Le fait qu'il soit démantelé et détruit explique qu'il ne puisse pas se déplacer, ça je suis d'accord, mais ça ne justifie pas totalement qu'il puisse se téléporter ou être aussi volatile. Or, s'il est habité par l'esprit d'une personne qui serait morte non pas dans le restaurant et qui n'aurait pas son corps dans l'animatronique mais loin de là, dans un hôpital, ça pourrait expliquer ça. Contrairement aux autres, son esprit n'est pas lié à l'animatronique parce que son corps est placé à l'intérieur, son corps est ailleurs, et donc son rapport à l'animatronique qu'il habite est différent, plus fantomatique et moins physique en soi. Et en parlant des autres animatroniques, le sujet est également très intéressant. Parce que déjà, dire que le Crying Child est Golden Freddy, ce qui est relativement indiscutable, c'est assez clairement ce que les jeux nous disent, c'est un retcon en fait. Parce que les 5 enfants habitant les 5 classiques animatroniques sont normalement liés au Missing Children Incident, décrit dans les journaux de FNAF 1. Et qui dit pour faire simple que les 5 enfants qu'on sait ensuite habiter les classiques animatroniques ont disparu. Or, dans le cas présent, le Crying Child, l'un des 5 enfants donc, n'a pas disparu. Il a été mordu, envoyé à l'hôpital et est mort. Admettons et considérons que les quatre autres ont disparu quand même pour limiter la casse. C'est un redcon, mais on va pas tout redcon non plus. Est-ce qu'on peut déterminer quoi que ce soit d'autre sur eux Eh bien, voici déjà une première piste possible. Pendant le Night Minigame, Plush Fred Bear semble dire que le CC a vu quelque chose, sous-entendu quelque chose de très grave et qui fait qu'il a extrêmement peur du restaurant et de ses mascottes. À ça, il y a quatre solutions. La première, c'est qu'il a vu le meurtre de l'enfant qui viendra à posséder la puppette. La deuxième, c'est qu'il a vu un ou plusieurs meurtres liés aux quatre autres enfants disparus. La troisième, c'est qu'il a vu autre chose. Chose. Et la dernière, c'est qu'il n'a rien vu du tout, qu'il délire et qu'il prend trop au sérieux ses peurs et les rumeurs qu'il entend des autres enfants. Le tout sachant qu'on sait que Purple Guy est dans le coin. Je vais le dire tout de suite, malgré le fait que je dise que c'est une piste intéressante, je pense que c'est une fausse piste. Mais je vais expliquer pourquoi. Déjà, ça ne peut pas être la puppette, parce qu'il a spécifiquement peur des animatroniques, même lorsqu'il y a un employé dedans. Or, le meurtre lié à la puppette est le seul à notre connaissance qui n'est pas lié à un costume ou à un animatronique. Cependant, on sait que les meurtres des enfants disparus sont liés à des costumes. C'est dit dans les journaux. Le tueur s'est servi de costume pour attirer les enfants et les tuer. Le problème va venir d'autre chose en fait. On sait que ces meurtres ont eu lieu dans un Freddy Fazbear's Pizza, pas dans le Fred Bear's Family Diner, même si c'est le même lieu. Ce qui, dans le modèle qu'on est en train de construire, signifie qu'ils ont eu lieu après la morsure de 83, puisque c'est après la morsure de 83 que le Fred Bear's Family Diner devient le Freddy Fazbear's Pizza. Et donc, après la mort du Crying Child, il n'a donc pas pu voir leur mort. En conclusion, soit il a vu autre chose, par exemple, euh, au hasard, simplement un employé en train de mettre un costume, ce qu'il a intérêt interprété comme le fait de cacher un corps, euh, ça doit être plutôt flippant pour un gamin qui pense que son personnage préféré est réel, soit il n'a rien vu du tout. Et je trancherai pas vraiment. Les deux sont probables et nous amènent à une conclusion similaire au final, à savoir que le CC a beaucoup d'imagination et croit toutes les histoires qu'il entend et qu'il raconte. Ce qu'au fond, on sait déjà. Ne baissons pas les bras cependant, puisque ok, c'était une mauvaise piste, mais cette piste nous donne des informations quand même. Les autres enfants ont été tués après la mort du Crying Child. Ce qui ouvre la possibilité qu'ils aient été tués parce que le Crying Child est mort. Alors, dit comme ça, vous voyez probablement pas où je veux en venir, et si vous voyez où je veux en venir, probablement que vous me voyez comme un malade qui croit à une espèce de théorie du complot chelou. <rire> Mais remettons les éléments du jeu dans leur contexte. Le Crane Child est persécuté par son grand frère qui l'enferme dans sa chambre, lui fait des farces relativement peu drôles, l'abandonne au restaurant, lui refait des farces relativement peu drôles, le bloque dans l'arrière-salle du restaurant, et... attendez, le bloque dans l'arrière-salle du restaurant Ceci ajouté au fait qu'ils semblent tous deux passer un temps assez conséquent dans ce restaurant, et que leurs parents sont, semble-t-il, relativement peu présents, on les voit pas à notre connaissance quoi. Est-ce que l'implication ne serait pas qu'un de leurs proches travaille ici, expliquant qu'ils y soient aussi attachés malgré le fait que le Crying Child déteste l'endroit et que son frère semble un peu vieux pour tourner autour d'un tel lieu. Rappelons qu'ils y fêtent l'anniversaire du Crying Child après tout, alors qu'il n'en a absolument pas envie et qu'ils y ont un accès assez poussé. Un gamin random va difficilement avoir les moyens de bloquer son frère dans une section réservée aux employés et donc supposément fermée à clé du restaurant, comme l'est l'arrière-sel du restaurant. À ce moment-là, soit le frère serait un employé, ce dont je doute, il est grand mais ne semble pas adulte non plus, et n'agit en employé 
est à aucun moment du jeu, soit l'un de leurs parents est un employé. Et c'est là que doit vous revenir à l'esprit un détail assez croustillant, le fait que Purple Guy travaille ici. Parce que bon, souvenez-vous à quoi ressemble la PSD, Golden Freddy qui fête son anniversaire avec face à lui quatre autres animatroniques. Et souvenez-vous comment se passe réellement cet anniversaire. L'enfant qui deviendra Golden Freddy se fait mordre le jour de son anniversaire devant quatre autres enfants avec chacun un masque des quatre autres animatroniques. Le sous-entendu, à ce stade de la série du moins, est assez clairement que les quatre enfants disparus sont en vérité le grand frère du Kind Child et ses amis. Rien que parce qu'il n'y aurait absolument aucune raison pour laquelle ils auraient chacun un masque si ce n'est reproduire la pièce d et donc indiquer qu'ils sont les futurs esprits qui hantent les autres classico animatronics. C'est aussi simple que ça. Et c'est quand même un sacré hasard que les enfants enlevés et tués par Purple Guy suite à cette morsure sont spécifiquement ceux qui ont provoqué la dite morsure, non À part si Purple Guy n'a pas choisi au hasard du tout, que ce n'était pas de simples meurtres mais bien des vengeances. Et les vous l'aurez compris, la théorie est donc que Purple Guy serait le père de Crainshell et de son frère, et que s'il a choisi spécifiquement ces quêtes là, c'est pour venger son fils. Évidemment, l'ironie est que si ça s'est passé comme ça, c'est probablement que le grand frère martyrisait Crainshell, et par extension parce que Purple Guy ne s'occupait supposément pas assez d'eux, vu ce qu'on en voit en jeu en tout cas, et en plus de ça il tue son deuxième fils, mais bon, peu importe ici. On est parfaitement d'accord, ce n'est qu'une théorie, et je devrais même dire une hypothèse à ce stade, et ça ne repose pas sur grand chose. Le seul avantage que ça a, et bon, il est assez conséquent quand même, hein, c'est que ça se goupille vachement bien. La raison pour laquelle je vous parle quand même de ça, c'est qu'en vérité, eh ben, ça semble quand même vrai. Ou du moins tout en sachant que cette théorie était relativement populaire à l'époque de FNAF 4, Scott l'a confirmé dans le jeu suivant, au moins pour ce qui est de la partie qui dit que Purple Guy est leur père, qui est clairement euh, la plus difficile à gober. Donc euh, ça marche j'imagine, j'ai pas de quoi la prouver, mais si Scott la prouve, euh, bon... <rire> Voilà, c'est un peu un cas spécial parce que je suis moi-même vachement critique de cette proposition, parce qu'elle euh, manque de preuves, euh, d'un point de vue de la méthode c'est vraiment bof, mais si elle était validée quand même par Scott et que même avec une méthode douteuse les gens ont mis le doigt sur un truc vrai au hasard, bah tant mieux quoi, <rire> admettons. Enfin voilà, on peut enfin résumer cette histoire et la placer plus globalement dans notre modèle sur les mystères du jeu. À la suite de l'assassinat de l'enfant qui deviendra d'une façon ou d'une autre la puppette, aux abords du Fred Bear's Family Designer, celui-ci rencontre probablement quelques difficultés qu'il arrive cependant à surmonter. Ainsi, au début des années 80, Purple Guy élève ses deux enfants habitant aux abords du dit restaurant où il travaille. De ce que l'on en voit, il est assez peu présent pour eux, et le plus grand semble développer un comportement particulièrement néfaste pour le plus jeune, qui semble relativement renfermé sur lui-même, se créant probablement un tas d'histoires avec son imagination, ce qui ne fait que s'aggraver au fil du temps et à mesure que les autres enfants se mettent également à profiter de ces différences. Ceci culmine finalement en 1983, le jour de l'anniversaire du Crying Child, en un accident menant à la morsure de l'enfant par l'animatronique représentant Fred Bear qui le plonge dans un profond coma au sein duquel il est torturé par des cauchemars semblant directement naître des nombreuses peurs que l'environnement dans lequel il a grandi lui ont induit, qui prennent donc la forme des nuits et du mini-jeu Fun Weave dans le jeu. Le Crying Child finit par succomber à ses blessures mais son esprit rejoint l'animatronique qui l'a mordu, Fred Bear, qui sera ensuite connu sous le nom de Golden Freddy. En effet, à cause du drame ayant eu lieu dans ce restaurant et autour de cette animatronique, Fred Bear's Family Diner est racheté, le personnage de Fred Bear est oublié et son animatronique est laissé à l'abandon à l'arrière du restaurant, qui devient alors Freddy Fazbear's Pizza, premier du nom, mettons donc plutôt l'autre personnage ursin, Freddy, à l'honneur. Mais comme on le sait, ce ne sera que le début des ennuis, puisqu'aura alors rapidement lieu la disparition et le meurtre de quatre autres enfants, semble-t-il ceux qui ont provoqué la mort du Crane Child, dont son grand frère, par vengeance de la part de Purple Guy. Ceux-ci viendront à posséder les quatre autres animatroniques, mettant en marche les événements que l'on connaît bien. La fermeture du premier Freddy Fazbear Pizza, l'ouverture d'un second, le second groupe de meurtre et la morsure de 87 avec FNAF 2. Puis la réouverture du premier restaurant, la mort de Purple Guy et FNAF 1. Et pour finir bien plus tard, le retour de Purple Guy en tant que Springtrap, l'apaisement des esprits des animatroniques avec Happy SD et FNAF 3. Bien, donc manifestement, on a fait le tour du jeu, il ne nous reste qu'une chose, un seul élément, une sorte de huitième partie au Night Minigame que vous avez déjà plus ou moins vu dans l'intro, c'est une boîte, euh, la différence avec l'intro de cette vidéo, c'est que vous ne pouvez rien faire avec cette boîte, ou presque, elle est bloquée par deux cadenas que vous pouvez faire bouger si vous en avez envie, mais pas les débloquer, et donc vous ne pouvez pas ouvrir la boîte, et encore moins savoir ce qui se trouve dedans, ce à quoi elle sert, ou ce qu'elle symbolise, c'est juste une boîte quoi. Au bout d'un moment, le texte, peut-être que certaines choses doivent rester oubliées pour le moment, apparaît et puis c'est tout fin du jeu bon Ok, bien évidemment, je suis pas vraiment sérieux, cette boîte est dans le jeu, donc elle a un sens et elle a une explication. Et donc, la boîte, c'est LE grand mystère de FNAF 4. C'est LE truc que personne comprend, que personne n'a jamais compris, et probablement que personne ne comprendra jamais. Et pour cause, on va y venir, la boîte ne peut pas être comprise. Elle est faite pour, au point où on en est. Parce que le mystère de la boîte est un mystère non terminé. Quelque chose de placé uniquement partiellement dans le jeu. Parce que son mystère ne semble pas s'arrêter simplement à deviner ce qu'il y a dedans. Non, étant donné qu'elle aurait dû pouvoir 
la découverte dans le jeu final, j'y viens également, son contenu devait être lui aussi métaphorique, et lui aussi devait avoir un sens caché. Ce qui signifie que le but là, c'est pas juste d'essayer de deviner ce que contient la boîte, c'est d'essayer de deviner le sens d'un truc dont il faut deviner le sens. À part si Scott le dit directement un jour, personne n'arrivera jamais à savoir précisément ce que c'était. Moi y compris, ce serait malhonnête de vous dire le contraire. Par contre, il y a tout un tas de propositions et j'ai personnellement deux pistes qu'on va explorer jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais précisons bien que ces deux pistes visent à déterminer le contenu métaphorique, c'est-à-dire le sens que devait avoir ce que contenait la boîte, et pas ce que contenait la boîte elle-même. Ça, pour le coup, je pense qu'on ne pourra jamais, malheureusement. Bref, pour commencer, il faut que je vous lise ce qui est probablement notre seul indice concernant le contenu de la boîte, à savoir le premier post de Scott sur Steam concernant la mise à jour d'Halloween de FNAF 4, publié le 25 août 2015. La raison pour laquelle ceci se trouve dans ce post précis c'est que, comme je l'ai dit, le texte, peut-être que certaines choses doivent rester oubliées pour le moment, apparaît aux côtés de la boîte, ce qui, assez logiquement, sous-entendait que plus d'informations viendraient avec la dite mise à jour qui avait été annoncée dès le lancement du jeu. Et ma théorie personnelle sur ce sujet, d'ailleurs, est que la boîte possédant deux cadenas, elle devait être ouverte en réalisant deux actions, débloquant un cadenas chacun. Ces deux actions, dont je ne connais pas la nature exacte, me semblent probablement liées au mini-jeu Fun Weave d'une façon ou d'une autre, celui de Plush Trap et celui de Nightmare Balloon Boy, la seule chose qui me semble aller de pair dans FNAF 4 et la seule chose canon qui n'était pas totalement implémentée dans le jeu de base, Balloon Boy n'ayant été ajouté que dans la dite mise à jour d'Halloween et étant justement son seul contenu réellement canon d'après Scott, indiquant qu'il était prévu pour le jeu de base initialement, tout comme l'ouverture de la boîte. Mais quoi qu'il en soit, c'est malheureusement dans ce poste que Scott va expliquer qu'au final, il ne nous laissera jamais ouvrir ce mystérieux objet. Seule la deuxième moitié du poste nous intéresse puisqu'il parle uniquement du contenu de la mise à jour et très rapidement de FNAF World dans la première. À présent, j'aimerais parler de ce qui ne sera pas inclus dans la mise à jour. La boîte. Voyez-vous, quand j'ai sorti le premier jeu, il y a plus d'un an, j'ai été impressionné par la vitesse à laquelle tout le monde a réussi à dénicher chaque petit morceau de lore et d'histoire. Ensuite, la même chose est arrivée avec la partie 2. Fans et youtubeurs ont absolument tout trouvé. Game Theory a d'ailleurs fait un travail incroyable sur la partie 2, en comprenant à peu près tout. Puis la partie 3 est sortie, et encore une fois, l'histoire a été découverte dans sa totalité par la communauté. On aurait dit que je ne pouvais absolument rien vous cacher. Mais ensuite, j'ai sorti la partie 4. Et, d'une façon ou d'une autre, rien. Pas une seule personne n'a trouvé les éléments. L'histoire reste à ce jour complètement cachée. J'imagine que la plupart des gens ont présupposé que j'avais rempli le jeu d'Easter Eggs vide de sens cette fois-ci. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est dans la boîte Ce sont les éléments mis ensemble. Mais la question la plus importante est, est-ce que la communauté l'accepterait ainsi Le fait que les éléments soient restés secrets cette fois-ci semble incroyable. Et spécial. Une conclusion adéquate d'une certaine manière. Et à cause de ça, j'ai décidé que, peut-être, certaines choses doivent rester oubliées à jamais. Cette dernière phrase reprenant bien évidemment la phrase qui accompagnait la boîte, et le sens général de ce poste étant relativement transparent au premier abord, il nous manquait quelque chose à cette époque dans notre interprétation de FNAF 4. Or, Scott s'attendait à ce qu'on sache plus que ça avant de révéler le contenu de la boîte. C'est ça qui va m'amener à ma première interprétation de ce contenu. La boîte devait contenir quelque chose qui validait la théorie finale. Une théorie que nous n'avions alors jamais été capables de formuler, que nous n'avions pas découverte. Elle devait marquer la conclusion de la série, et c'est pour ça que le fait qu'on ne trouve pas a été une conclusion inattendue, mais malgré tout acceptable pour Scott, puisqu'au final, plutôt que de tout révéler, il a décidé de garder le sens de FNAF 4 comme un secret à jamais. Un secret qu'on va quand même essayer de révéler cependant, puisqu'on est borné. Il nous laisse tout de même avec deux indices sur la nature de ce qui nous est caché là, et qui prenons tout leur sens dans quelques minutes. Tout d'abord, j'imagine que la plupart des gens ont présupposé que j'avais rempli le jeu d'Easter Eggs vide de sens cette fois-ci. Ce n'est pas le cas qui est un commentaire intéressant sur le fait qu'on a, même dans cette vidéo, facilement essentialisé le jeu par rapport aux autres. Au fond, on a déterminé que ce qui importait vraiment, c'était pour la nuit, les hallucinations, et pour le night minigame, le fait que le crane child soit martyrisé, la morsure et sa mort. Pour ce qui est du reste, ça semble plutôt remplaçable en l'état, et Scott nous dit qu'on fait, au moins en partie, une erreur en pensant ça, qu'on a fait trop peu attention aux détails. Et l'autre indice, c'est... Mais la question la plus importante est, est-ce que la communauté l'accepterait ainsi Qui semble sous-entendre que le secret que Scott garde ici est quelque chose qu'il gagne peut-être aussi à garder, quelque chose qui serait peut-être vu d'un mauvais œil si c'était révélé à la communauté. Bref, la question que vous devriez vous poser alors, pour comprendre ce que les théoriciens pouvaient bien rater de si important à l'époque et remettre les choses dans leur contexte, c'est bah, qu'est-ce qu'ils savaient déjà Eh bien, très grossièrement, ils savaient à peu près les mêmes choses que tout ce que je vous ai décrit depuis le début de cette vidéo. Peut-être en allant un peu moins en profondeur évidemment, mais grossièrement c'est 
c'est ça. C'est un peu comme si quelqu'un avait écrit le script de cette vidéo de façon à ce que ce soit le cas. Étrange, hein Ce qui signifie que nous non plus, sur le moment, nous n'avons pas encore trouvé le chaînon manquant dont Scott parle dans cette vidéo. Et pour le trouver, je vous propose d'aller encore plus loin dans la recontextualisation de ce mystère et de suivre l'un des théoriciens de l'époque, celui que Scott mentionne dans ce texte, Matt Pat de Game Theory. Sorte de second signe avant-coureur, je vais venir au premier, que c'est par lui qu'il compte révéler son secret et que c'est lui qui va le découvrir en quelque sorte. Donc, comme vous le savez probablement, Game Theory, présenté par Matt Pat, est une émission américaine sur YouTube, véritable pionnière de la théorie de fiction sur la plateforme. Concernant FNAF, étant donné la quantité d'épisodes qui y sont dédiés, et bien que je critiquerai parfois la qualité des conclusions qui y sont avancées, je ne peux nier que le travail de Matt Pat est absolument fondateur, et souvent à la pointe des premières pistes de réponse aux différents mystères de FNAF. C'est donc un travail capital qui en vaut le détour, bien que je ne pense qu'il ne faille pas s'arrêter là du tout, sauf pour FNAF 2 où, comme Scott le dit, c'était vachement complet, chapeau bas. Et ce, encore moins à partir de Sister Location, où la qualité me semble assez clairement en baisse au fur et à mesure que le mystère se complexifie dans les détails. Mais bon, passons. Pour ce qui est de la couverture de FNAF 4, il existe trois épisodes de Game Theory répartis en quatre vidéos, les deux dernières formant un épisode coupé en deux. Le premier est relativement anecdotique, puisque c'est une habituelle application des sciences réelles à un univers de fiction, type d'épisode cher à Matt Pat, qui me fait plutôt grincer des dents personnellement. Où il dit donc que le protagoniste de FNAF 4 ne peut pas avoir tous les délires qu'il a durant les nuits, donc il parle quand même de la théorie des hallucinations, ça c'est le bon point, puisqu'il n'a pas de lobe frontal, qui serait normalement responsable de ce genre de choses dans la vraie vie. Anecdotique je disais, si ce n'est pour le fait que celui-ci s'est totalement planté, pensant que la morsure présentée dans FNAF 4 était la morsure de 87, et non celle de 83, à laquelle cette histoire de perte de lobe frontal est associée. Tellement à côté de la plaque que Scott a réagi directement en postant un commentaire sous la vidéo pour lui expliquer en quoi il avait tort. Coup dur, <rire> c'est douloureux, mais du coup c'est le premier signe avant-coureur qui s'intéressait à ce que faisait Matt Pat. La seconde vidéo, sortie le 1er septembre 2015, donc peu après le post Steam de Scott, mais pas assez longtemps pour qu'il soit pris en compte dans la vidéo elle-même, répare l'erreur et va plus en détail dans ce que raconte l'histoire, dans le lien de la morsure à APSD, etc. Un peu comme on l'a fait juste avant. Et c'est pour ça que je dis que globalement, nos connaissances en matière de nombre de pistes de réponse sont identiques, même si on va plus loin sur ces pistes aujourd'hui. Le truc important ici, c'est qu'il va annoncer un live en compagnie d'autres membres importants de la communauté à la fin de cette vidéo, au sein duquel il va se passer quelque chose d'important, on y vient. Et le dernier épisode, en deux vidéos, est sorti beaucoup plus tard et va parler de la découverte qu'ils ont faite durant ce stream. La supposée solution mystérieuse sous deux angles différents, la deuxième partie ayant elle-même été diffusée en tout début d'un live avec une seconde discussion pour clore le sujet de FNAF 4. Du coup, quelle est cette chose incroyable qui s'est déroulée durant ce premier live Eh bien, pour faire simple, Scott a carrément décidé de communiquer avec eux durant le stream, à nouveau via son site, scottgames.com, le mettant à jour en plein teasing de FNAF World pour afficher trois messages, trois indices supplémentaires, que voici. Ce qui est vu dans les ombres peut facilement être mal interprété dans l'esprit d'un enfant. Dans le mini-jeu de FNAF 4, pourquoi le petit jouet Chica aurait perdu son bec Et 4 jeux, une histoire. Et ce sont ces trois éléments supplémentaires qui vont enfin mettre les théoriciens de l'époque sur la voie de quelque chose qu'on appellera la Dream Theory. Bon. Ça y est, on est au moment de la vidéo que je redoute le plus, je viens de lâcher le D-Word, et les cerveaux de certains d'entre vous ont déjà fusé dans tous les sens, c'est la fin du monde, tout brûle, peut-être que certains ont fui, peut-être que d'autres tentent de sauver les meubles, mais quoi qu'il en soit, oui, on va parler d'une théorie du rêve. Et croyez-moi, c'est mon métier, ça me fait tout autant mal qu'à vous de vous parler de ça, pour des raisons différentes cependant. Le problème, c'est pas que j'aime pas cette théorie en fait. Pour être honnête, je l'adore, c'est du génie, ça fonctionne parfaitement, et on devrait même pas discuter de sa véracité. Le truc, c'est que je sais parfaitement ce qui se passe dans vos petites têtes et dans la la petite tête d'à peu près tous les théoriciens quand on parle d'un truc comme ça. Et ce que je redoute par-dessus tout, en fait, c'est le fait d'en parler et d'être mal compris. Alors je vais prendre le temps de préfacer ça et je vais vous demander de laisser temporairement de côté vos biais si vous le voulez bien. Il existe dans le grand médium de la théorie un type de modèle théorique appelé les théories du rêve et souvent compris comme une annulation complète de tous les faits d'un univers de façon à rationaliser toutes ces incohérences et dire bah c'est pas grave s'il y avait un truc qui avait pas de sens, de toute façon c'est qu'un rêve. Ceci est un avantage certain de ces théories puisqu'elles permettent littéralement de tout expliquer. Mais dans le même temps, ce qui n'est souvent pas très bien compris des petits malins qui les formulent, c'est que c'est dans le même temps un défaut aberrant. Puisqu'en tentant de « réparer » entre guillemets une fiction en détruisant tous ses défauts d'écriture, ces théories détruisent également tous ses avantages et ce qui la rendait si spéciale. La plus tristement connue de ces théories est bien évidemment celle du coma de Sacha dans l'animé Pokémon, qui prend le fait que manifestement Sacha ne vieillisse pas au fil des saisons et que le niveau de ses Pokémon soit grossièrement remis à zéro au début de chaque région, et l'associe à une fois au pif où Sacha s'est blessé, ce qui doit 
doit littéralement arriver dans un épisode sur deux. Et à côté de ça, pour l'exemple, je vous raconte pas le nombre de fois où Pierre est tombé dans les pommes, hein, chaque fois qu'il a croisé une fille, en fait. Et dit, bof, Sacha est tombé dans le coma à ce moment-là, et tout le reste n'est qu'un tas de rêves. Et je dis tristement connu, parce qu'à peu près tout le monde d'un peu investi dans le milieu de la théorie et ou de Pokémon la déteste au plus haut point et l'érige en symbole archétypal de ce qu'est une théorie du rêve et de ce pourquoi elles sont toutes détestables. Bien, donc personnellement on va établir un truc direct, la théorie du coma de Sacha là, j'appelle pas ça une théorie du rêve cependant. Pour moi il y a deux choses qui tombent sous ce terme de théorie du rêve et le truc que je viens de décrire, j'appelle ça une rationalisation inutile, stupide et à côté de la plaque se foutant ouvertement de l'œuvre, de ses messages, de ses auteurs et de tous ceux qui l'apprécient. Ou pour faire plus court, une bonne grosse théorie de merde. Le truc que je vais présenter là pour revenir à FNAF 4 que vous pouvez voir comme une extension de la théorie des hallucinations et qu'on va appeler la théorie du rêve ou Dream Theory de FNAF, c'est pas ça. C'est une théorie qui n'existe pas pour régler de supposés problèmes dans le récit. Parce que grossièrement, vous avez bien vu qu'on a réussi à plus ou moins tout expliquer. Mais plutôt pour l'enrichir purement et simplement. Elle est fondée sur un tas d'éléments in-game, assez manifestement voulu par l'auteur, n'annule pas la logique de la totalité du canon, etc, etc. Pour faire simple, elle ne retire pas du contenu au jeu, elle en ajoute. Donc la repousser uniquement à cause de ça est non seulement futile, mais aussi complètement à côté de la plaque, donc oublier quelques secondes l'histoire du coma de Sacha là, c'est fondamentalement pas la même chose. Et si malgré tout vous y voyez le coma de Sacha quand même, croyez-moi, vous avez probablement mal compris, auquel cas j'ai mal expliqué et je m'en excuse. Bref, notez bien également que quand bien même je vous la présente comme une première solution à la signification de la boîte, si vous préférez ma deuxième explication qui viendra directement après, ou n'importe quelle autre à vrai dire, ce que je vais proposer là concernant la théorie du rêve reste probablement valable. Je ne fais que passer par le sujet de la boîte comme angle d'attaque, même si ce n'est pas la solution du contenu de la boîte, tout ce que j'ai raconté sur le fait qu'il y ait une chose qu'on comprenait mal jusque là d'après Scott, une sorte de théorie manquante, reste vrai. C'est simplement que cette théorie peut simultanément être une explication de la boîte en plus de ça. Quoi qu'il en soit, reprenons. Je vais pour le moment me concentrer sur le second indice, celui sur Chica, parce que c'est celui dont le sens est le plus transparent. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ça En fait, euh, ce à quoi ça fait référence, c'est à ce tout petit jouet représentant Chica au pied de la fille dans le parc dans la quatrième partie du Night Minigame de FNAF 4. Et ce que Scott nous fait remarquer, c'est que ce tout petit jouet de Chica a en fait perdu son bec, représenté par les quelques pixels orange un peu plus bas au sol. Ceci est en fait une référence à FNAF 2, où Toy Chica perd étrangement son bec lorsqu'elle commence à se déplacer vers le joueur. Intéressant, continuons. On peut également voir que ce jouet de Toy Chica est accompagné d'un jouet ressemblant à Toy Freddy, et d'un autre ressemblant à Toy Bonnie. Et il y a aussi un jouet ressemblant à Mangle dans la chambre vide de la maison du Kleinschild. Le fait qu'ils soient représentés comme des jouets étant en soi-même une référence à leur nom, Toy voulant dire jouet, évidemment. Il y a d'autres références de ce type dans le jeu, par exemple les peluches du Crainshell qui ont cette forme parce qu'elles représentent les 5 classicaux animatronics, je vais compter Fred Bear pour Golden Freddy du coup, qui ont la particularité d'être plus velus et doux que la forme plastifiée des Toy Animatronics, et donc peuvent être représentés comme des peluches. On a aussi la peluche de Spring Bonnie, ou tout simplement Plush Trap, une peluche également d'ailleurs, puisqu'en soi on pourrait presque considérer Spring Bonnie comme un classico animatronique à partir du moment où on considère Golden Freddy, qui est donc le costume de Fred Bear comme tel, et que sa propriétaire décrit comme un piège à doigts, un Finger Trap, référence au fait que Spring Bonnie devient plus tard Spring Trap et au fait que Purple Guy s'y retrouve coincé, complètement écrasé par son armature, une version grandeur nature du fait de se pincer et de se coincer les doigts dans la peluche quoi. Ça fait tout un tas de références sympas en fait. Un gros tas d'easter eggs que Scott a laissé là et qui n'ont de sens que comme ça, parce que tous ces animatroniques n'existaient pas à l'époque. Les Toy par exemple n'ont été créés que 4 ans plus tard chronologiquement. Il était impossible de savoir à l'époque que Toy Chica allait perdre son bec, et encore moins que quelqu'un allait finir bloqué dans Spring Bonnie pour devenir Spring Trap. C'est juste cool quoi. Sauf que Scott Scott a dit « J'imagine que la plupart des gens ont présupposé que j'avais rempli le jeu d'Easter Eggs vide de sens cette fois-ci. Ce n'est pas le cas. » Et l'élément perturbateur est là. Le fait que ce soit des références est en fait l'interprétation la plus logique initialement. Sauf que ça n'en est pas pour autant la bonne. Parce que la vérité, comme Scott l'indique là, c'est que ce ne sont pas des Easter Eggs. Chacun de ces détails a un sens. Ils veulent dire quelque chose. Et ça y est, on vient de tomber sur les éléments restés jusque là secrets. C'est là que ça va devenir intéressant et que tout ce que j'ai pris énormément de temps à vous décrire jusque là en début de vidéo et qui ne servait à rien, va soudainement se mettre en place. Que tous les éléments vont finalement être remis ensemble pour former l'histoire que Scott a finalement décidé de ne pas nous révéler le contenu de la boîte. Parce que déjà, il y a tout ce que je viens de vous dire. Pour ce qui est des peluches, c'est pas forcément grave. Les classicals animatroniques existaient potentiellement déjà. C'est juste qu'on les voit pas, mis à part Fred Bear. Encore que le fait que ce dernier semble quasi conscient et parle à l'enfant dont l'esprit viendra à l'habiter sonne un poil prémonitoire. Mais comme on vient de le dire, en tout cas, ça n'a que peu de sens pour les toy animatronics. On devrait alors considérer, si on voulait se réconcilier avec la chronologie, qu'ils ont été créés sur le modèle de jouets et qu'ils tiennent leur nom de l'un. Alors que FNAF 2 invalide tout ça parlant de nouveaux designs plus accueillants.
spécialement pour les enfants. Sous-entendant donc que ces designs ont été créés pour l'occasion de l'ouverture du second FFP en 1987. Et c'est encore pire au fond pour Spring Bunny et sa propriétaire qui font directement des sous-entendus sur Springtrap, 10 ans avant que Purple Guy ne meure. Mais à la limite, si ça s'arrêtait là, vous pourriez dire que Scott ne voulait peut-être pas dire que chaque easter egg était à prendre au sérieux, seulement certains, ou bien qu'il ne parlait pas vraiment de ça. Mais il y a bien plus de choses que ça. Parce qu'en vérité, la totalité des easter eggs de FNAF 4 prennent la forme de référence à d'autres événements des jeux qui amènent à des contradictions dans la chronologie des événements. Prenez le premier indice, celui à propos des ombres. On pourrait interpréter ça simplement comme un détail indiquant que ce que le Crying Child pense avoir vu et dont il a peur est en vérité une mauvaise interprétation. Un peu comme il pourrait mal interpréter cette scène où Purple Guy aide un employé à enfiler son costume animatronique. Mais il y a un petit détail là-dedans qui me fait tourner vers une autre interprétation. Le fait que le mot ombre, ici, soit au pluriel. On ne parle pas de ce qui est vu dans l'ombre, mais dans les ombres. Et justement, il y a des ombres, au pluriel, que Crying Child interprète mal dans le jeu. Celle de deux animatroniques sur scène qu'il pensait être des animatroniques à part entière elles aussi, séparées de ceux qui sont un peu plus loin sur la scène. Et là aussi c'est une référence, puisqu'on a donc une version faite d'ombre de Fred Bear et Spring Bonnie, ou du moins de ce que leur design donnerait plus loin dans le temps, Shadow Freddy et Shadow Bonnie. C'est encore pire avec cet exemple là, parce que le jeu ne fait même plus référence à des animatroniques qui existeront dans le futur, mais carrément aux hallucinations qu'aura un garde dans le futur, à un truc probablement créé par son esprit. Et justement, continuons sur cette lignée et notons chaque référence dans le jeu. Pourquoi c'est spécifiquement Purple Guy qui aide un autre employé à mettre son costume Parce que c'est une référence au fait qu'il cache les corps dans les animatroniques. Pourquoi le jouet de Toy Foxy slash Funtime Foxy est celui qui est spécifiquement en morceaux Pour faire référence à Mangle, qui prenait initialement la forme d'un Foxy tout ce qui a pu de normal, avant d'être démantelé par les enfants du FFP2, 4 ans après FNAF 4. Impossible de le savoir au moment des événements auxquels on assiste donc. Pourquoi la fille à couette dit que les animatroniques prennent vie la nuit Parce que c'est le cas dans les autres jeux, chose qui ne s'est temporellement pas encore passée au moment où elle parle à nouveau. Pourquoi elle dit qu'il cache les corps des enfants morts pour qu'ils ne soient jamais retrouvés Parce que c'est exactement ce qui arrive quelques années plus tard avec les deux groupes de disparition et de meurtre. Pourquoi Plush Pad Bear peut se trouver à peu près n'importe où semblant se téléporter Parce que ça lui donne des habilités similaires à celles de Golden Freddy. Pourquoi est-ce que ce gamin, un peu plus grassouillé que les autres, a dans le même temps un ballon Parce que c'est une référence à Balloon Boy. Pourquoi est-ce que la peluche de Foxy n'a plus de tête Parce que Classical Foxy est hors service dans FNAF 1. Pourquoi le frère qui fait des jumpscares sans préavis ou presque en s'en montrant juste de côté mais sans plus porte un masque de Foxy Déjà parce que Foxy est l'animatronique qui fait le plus ça dans FNAF 1, courant à travers le restaurant et apparaissant juste derrière la porte, plutôt que de nous sauter dessus comme les autres, mais aussi parce que ça reproduit un rapport intéressant entre Foxy, Phone Guy et Purple Guy. J'ai exploré la dernière fois la similarité étrange entre Phone Guy et Purple Guy, ce qui indiquait probablement qu'à un moment ou un autre Scott prévoyait d'en faire le même personnage qu'il n'a au final pas fait, et ceci s'illustrant par exemple dans leur rapport à Foxy, qui semble tous deux préférés aux autres animatroniques. Or, dans la théorie de Purple Guy, père de Crying Child et de son frère, il semble supposément préférer le grand frère, représentant Foxy, validant donc encore une fois ce parallèle. Et donc par extension et de la même manière, pourquoi Crying Child porte un haut qui le fait ressembler à la puppette alors qu'il ne peut juste pas l'être Parce que la puppette est le personnage que Phone Guy et Purple Guy détestent le plus, en contraste direct avec Foxy. Mais pourquoi s'arrêter au Night Game De la même façon que la peluche de Spring Bonnie n'a aucun sens, comment le Crying Child pourrait-il imaginer Plush Trap Une peluche qui représente ce coup-ci directement Spring Trap. Mais aussi pourquoi le Crying Child possède-t-il un ventilateur, un jouet téléphone et un robot violet dans sa chambre Faisant directement référence au ventilateur qu'on a dans tous les autres jeux dans les bureaux, à Phone Guy et Phone Dude et à Purple Guy. Et pour finir, parce qu'il faut bien s'arrêter un moment, revenons-y. Pourquoi sa maison comporterait une vieille horloge dans le seul jeu où la fin des nuits n'est justement pas signifiée par une horloge, parce qu'en vérité tout ceci se passe à l'hôpital, et inversement, pourquoi la fin des nuits est-elle signifiée par une vieille horloge dans les autres jeux La réponse à tout ça, comme je viens d'y faire référence dans ce dernier questionnement, c'est qu'on prend les choses à l'envers. Ce ne sont pas tous ces éléments qui font référence et servent de sorte de prémonition à tous les jeux suivants, faisant exploser toutes sortes de continuités et de logiques temporelles et en plaçant dans le passé des choses qui ne prendront du sens que dans le futur. Non. 4 jeux, une histoire. Ce sont tous les autres jeux, tous les autres événements et éléments de ce qui suit temporellement qui sont inspirés de tout ce qu'on trouve là. Tout comme les nuits de FNAF 4, tout le reste de la franchise n'est qu'un groupe de rêves créé à partir de cette histoire là. Tous ces jeux ne sont qu'un grand patchwork de tous les éléments du Night Minigame de FNAF 4, arrangés et réarrangés dans une configuration différente à chaque fois. Un puzzle aux pièces interchangeables créant plusieurs tout à partir d'une seule histoire. Et vous voulez la preuve définitive de ça Le truc qui montre clairement que toutes ces références sont voulues et que la seule explication 
sont possibles qu'on leur trouve les par extension. Les nuits dans FNAF 4 sont des rêves, slash des cauchemars, slash des délires, et se passent dans une sorte de fusion de la chambre du Crying Child, de l'hôpital où il se trouve, et de ses souvenirs et pires craintes. Ça, ok. Mais cette explication-là, avec la théorie des hallucinations, n'explique absolument pas tout. En particulier un détail dont je me suis pas mal moqué, le fait que la chambre est deux portes. Chose qui, au fond, n'aurait pas beaucoup plus de sens dans un hôpital. Et venez pas me dire que vous êtes déjà allé dans un hôpital où il y avait deux portes d'entrée à votre chambre. Peut-être que c'est le cas, généralement c'est pas le cas. Voilà, c'est un détail qui n'a aucun sens de façon générale. <rire> et plus généralement, si on prend toute la maison, pourquoi, de la même manière, la forme et l'agencement des pièces que prend cette maison n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans notre minigame Pourquoi tout ça J'ai dit en début de vidéo que j'allais décrire énormément de choses et qu'elles serviraient à nouveau plus loin. Et là, il en manque une que j'ai pas réutilisé malgré le fait que j'y ai passé beaucoup trop de temps pour que ce soit anodin, à savoir les patterns des animatroniques. Et nous y revoilà. La raison pour laquelle j'ai fait toute cette préparation, c'est qu'il se trouve que la totalité du gameplay des nuits de FNAF 4 est une énorme référence, un énorme easter egg à FNAF 1. Et par là, j'entends la totalité de FNAF 1. La forme de la maison déjà, c'est un peu difficile à voir quand on est en jeu, mais comme montré par le cheat in-game permettant de voir la carte, et reconfirmé ensuite dans Sister Location où on voit la carte, on en reparlera alors, elle vise à reproduire une partie du restaurant de FNAF 1, avec la salle du garde, ici représentée par la chambre, comportant deux portes menant à des couloirs latéraux, qui se rejoignent dans une grande pièce au fond, ayant une extension vers la droite. On peut d'ailleurs dire la même chose de la portion de la maison utilisée dans les mini-jeux Funweave, qui, elle, reproduit le restaurant de FNAF 2, avec le garde face à un couloir donnant sur quatre pièces latérales. Mais là où la référence se confirme totalement, c'est quand on regarde en détail le comportement des animatroniques aussi. Dans FNAF 4, Nightmare Chica attaque le Crying Child vers le couloir de droite. Dans FNAF 1, Classical Chica attaque le garde par le couloir de droite. Dans FNAF 4, Nightmare Bonnie attaque par le couloir de gauche. C'est aussi ce que fait Classical Bonnie dans FNAF 1. FNAF 4, Nightmare Freddy apparaît petit à petit via ses Freddles, qui sont repoussés par la lumière, la chose qui permet aux joueurs de voir et qui dans d'autres jeux, le premier par exemple, aurait coûté de l'énergie. FNAF 1, Classical Freddy évite les caméras qui permettent aux joueurs de voir et coûtent de l'énergie, et apparaît également quand le joueur n'a plus d'énergie et donc dans le noir. FNAF 4, Foxy essaie de passer discrètement dans les couloirs pour atteindre le placard duquel il sort pour attaquer. FNAF 1, Foxy court pour passer sans être repéré dans les couloirs et vient de Pirate's Cove dont la forme, en particulier les rideaux et le fait que Foxy se cache dedans font clairement penser à l'armoire. Et pour finir, dans FNAF 4, Fred Bear prend le rôle de tous les autres animatroniques passant des couloirs à l'armoire et au lit et se téléportant ainsi, répliquant l'habilité phare de son équivalent dans FNAF 1, Golden Freddy, qui ne se déplace pas physiquement et se téléporte directement dans le bureau du garde de nuit. Et comment serait-il possible que la totalité de ce rêve que le Crying Child fait soit une énorme référence aux événements de FNAF 1, qui se passe près de 10 ans plus tard Parce que FNAF 1 est un rêve aussi. Un rêve qu'il a déjà fait. En témoigne le bruit d'horloge à la fin de chaque nuit, alors qu'il n'y a absolument aucune horloge dans les FFP1, ni dans les FFP2 d'ailleurs. C'est en fait le bruit de l'horloge dans la maison du Crying Child qui le réveille chaque matin à 6h à la fin de son rêve. Ceci confirmant une bonne fois pour toutes que oui, c'est bel et bien ce que Scott voulait dire. La totalité du reste de la série est un énorme groupe de rêves. Et c'est pour ça qu'il redoutait que la communauté le découvre un jour, parce que lui aussi sait comment ce genre d'ajout au canon sont acceptés et comment ils sont interprétés. Et le fait est que c'est exactement ce qu'on a vu une fois cette théorie découverte. Elle continue jusqu'à aujourd'hui d'être niée, alors que Scott en personne est carrément venu plus ou moins la confirmer, quoi. Et a de toute façon laissé tellement d'éléments in-game dont la seule solution est la Dream Theory qu'elle est absolument indiscutable. J'ai dit cependant que ce n'était pas si grave, qu'au fond ça a ajouté au canon, et je vais donc relativiser et expliquer pourquoi cette version de la théorie du rêve n'est pas si destructrice que ça. Pour résumer, la Dream Theory avance ici que la quasi-totalité de la franchise est donc un rêve. Pour être plus concret, la totalité de ce qui se passe après 1983 dans notre timeline doit être inclus dans ce rêve. Pour la simple et bonne raison que si tout a été inventé par l'esprit d'un enfant en 1983, tout ce qui se passe après est forcément de son invention, c'est indiscutable. Il y a donc deux univers pour vous l'illustrer. Un univers réel, dans lequel on ne sait pas ce qui se passe après 1983, 83, puisque le personnage qui nous servait de point de vue meurt, et un univers rêvé qui est imaginé par le Grindshide et qui, lui, apporte une suite à ces événements, et dans lequel on est plongé depuis le début de la série. La première relativisation que je vais faire, et qui est très mineure, celle qui va vous rassurer est vraiment la seconde, mais celle-ci permet un petit peu de continuer de laisser court à votre imagination, c'est qu'il y a un point flou. Tout ce qui se passe avant la morsure pourrait faire partie de la réalité. Tout événement qui est dans ce cas, si tant est qu'il ait pu être vu par le Grindshide, peut être réel, et avoir été inclus comme tel, ou avec des différences très mineures, dans son rêve, tout en restant réel, malgré tout. J'en prends pour preuve les événements qui mènent à la morsure justement. La quasi-totalité du Night Mini Game semble s'être vraiment déroulée et est simultanément inclus dans les histoires que se raconte le Crying Child, puisqu'il s'imagine être l'esprit qui habitera Fred Bear slash Golden Freddy jusqu'à enfin reposer en paix dans les années 2020 avec Happy S Day. C'est à cause de ça d'ailleurs que le passage de son esprit dans Golden Freddy est aussi peu clair, parce qu'il s'imaginait probablement déjà être Golden Freddy avant même de savoir qu'il allait mourir, et comment il allait mourir. Ça explique aussi d'ailleurs pourquoi les It's Me existent dans FNAF 1, parce que ce que mon 
contre les nuits de FNAF 4 par image de FNAF 1, c'est qu'il se met plutôt à la place du garde en principe. Les Me indique ainsi qu'il est les deux à la fois. Sa version Golden Freddy essaie de dire à sa version garde qu'ils sont la même personne. Bref, ceci signifie donc que le monde que le Crenshaw s'imagine est basé sur la réalité et donc la question est, y a-t-il des événements se passant avant 1983 qui pourraient ainsi être réels Et il y en a un, le meurtre de l'enfant devant le Fred Bears Family Diner qui est probablement réel, d'autant plus si on considère que c'est ça que le Crenshaw dit avoir vu et dont il a peur, ce dont je doute encore une fois mais qui expliquerait alors pourquoi le passage de l'esprit de cet enfant dans la puppette est si flou à ce stade de la série. On sait pas comment cet enfant s'est mis à posséder la puppette. Ainsi cet enfant aurait été réel et le reste aurait été inventé. Ça signifierait donc tout de même qu'il y aurait un tueur dans le monde réel et que ce serait potentiellement le père du Klein Child, Purple Guy. Encore que ça aussi il aurait pu l'inventer pour être honnête. Mais du coup aucune conclusion n'est apportée à l'histoire de ce tueur après 1983. Bon, l'autre raison et la vraie raison à vrai dire pour laquelle il faut relativiser, c'est que comme je le disais, c'est ici un ajout au canon et pas un retrait malgré les apparences. Alors pourquoi Parce que contrairement à la théorie de merde, si vous me permettez de réutiliser le terme, où tout est irréel pour expliquer les incohérences, ici tout n'est qu'un rêve par désir de l'auteur, potentiellement par intention datant quasiment du début de la série, de FNAF 2 probablement. Parce que souvenez-vous qu'on a une barrière de redcon, mais qu'elle ne semble pas avoir de rapport avec ça, seulement avec la date de la morsure et par mise en place de détails supplémentaires. Ce que ça veut dire, c'est que le rêve que fait le Crying Child reste un monde cohérent sur lequel on peut continuer de théoriser, en laissant de côté cette mise en abîme et en oubliant carrément que tout ça est un rêve. Parce que c'est cool en soi, mais si on veut continuer d'ajouter au canon, ça a peu d'intérêt. Toujours dans notre visualisation des choses, ça veut simplement dire qu'on ne parle jamais du premier univers, le réel entre guillemets. Parce que de toute façon, et Scott l'admet lui-même vu qu'il ne met aucun jeu dans cet univers là, il est moins intéressant. Et on ne se concentre que sur le second, l'irréel entre guillemets. Et le fait que c'est exactement ce qui va se passer par la suite, parce que FNAF 4 ne sera pas le dernier jeu de la série et Scott va continuer d'y faire des ajouts, mais on ne reparlera quasiment plus jamais de la Dream Fury ensuite, parce qu'elle est sans importance si on souhaite l'oublier, ce qui est le cas, il vous suffit de dire, ok, c'est un rêve, mais moi ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé depuis le début, c'est le contenu de ce rêve, qui reste cohérent, et donc pour la suite, je vais me concentrer là-dessus. Et voilà, c'est facile, et c'est exactement ce que Scott va faire aussi. Donc, est-ce que la Dream Fury existe Oui, plus que probablement. Est-ce qu'on en reparlera ensuite Non, presque pas, à une petite exception. Parce qu'elle n'importe pas pour la suite, elle est juste nécessaire dans le contexte de FNAF 4, et dans le contexte où FNAF 4 était censé être le dernier jeu, mais autrement, on peut l'oublier. Et donc, en admettant que ma première piste quant au contenu de la boîte soit vrai, qu'est-ce qu'elle contiendrait Elle contiendrait les éléments du puzzle menant à la Dream Theory mis ensemble. Et donc une confirmation de celle-ci. Je ne sais pas exactement comment, il y a tout un tas de solutions, par exemple peut-être des objets évoquant un rêve, un oreiller, le crane qui dort, etc. Ou bien un autre objet qui aurait pu inspirer de façon très claire ses rêves. Genre un modèle réduit d'un restaurant, en particulier un très lointain temporellement, genre Fazbear's Fright, un dessin des plans d'un de ses restaurants fait par le crane à l'époque, et j'en passe et des meilleurs, n'importe quoi qui aurait pu montrer ça. La façon extrêmement métaphorique dont je l'aurais fait si j'avais été Scott, ça aurait été via une sorte de puzzle aux pièces interchangeables, avec des pièces déjà placées, par exemple les rumeurs données par la fille au couette que les animatroniques se déplacent librement la nuit et qu'on cache les corps des enfants morts, et d'autres pièces qui restent à placer et qui sont trop nombreuses et parfois identiques entre elles dans leur forme pour les espaces restants, si bien qu'on peut choisir d'utiliser une pièce ou une autre pour chaque espace. Par exemple, on aurait pu choisir soit la pièce représentant les jouets animatroniques pour faire les toy animatronics, soit les peluches animatroniques pour faire les classical animatronics, ce puzzle permettant de créer les différents jeux à partir des éléments de FNAF 4 et illustrant directement la citation 4 jeux, une histoire. Ceci étant dit, dans le cadre de tout ce que je viens de dire, oublions la Dream Theory et passons justement à mon autre piste concernant le contenu de la boîte. Et pour ce faire, reprenons le poste de Scott et tentons d'en faire une seconde interprétation. Cette fois-ci, peut-être pas littérale, mais plutôt plus métaphorique, en nous attardant plus sur les mots précis qu'il décide d'utiliser, parce qu'il se trouve qu'il a potentiellement caché un deuxième sens à ce qu'il dit là, le plaçant dans un tout nouveau contexte. Et en particulier, il y a quelque chose qui attire particulièrement mon attention ici, et c'est son utilisation répétée du mot pieces, que j'ai traduit par élément, et ce n'est pas Anodin. Mais ensuite, j'ai sorti la partie 4. Et d'une façon ou d'une autre, rien. Pas une seule personne n'a trouvé les éléments. Qu'est-ce qui est dans la boîte Ce sont les éléments mis ensemble. Le fait que les éléments soient restés secrets cette fois-ci semble incroyable. Et spécial. Une conclusion adéquate d'une certaine manière. Et à cause de ça, j'ai décidé que, peut-être, certaines choses doivent rester oubliées. 
à jamais. Si j'ai utilisé ce mot, élément, c'est parce que ça traduit le même double sens que celui contenu dans le mot pieces dans ce contexte. A savoir que oui, ça peut évoquer les pièces d'un puzzle ou les éléments d'un mystère, d'une enquête, et donc nous mener sur la piste d'une théorie qu'on aurait raté jusque là, et c'est dans ce champ lexical là. Mais dans le même temps, ça peut aussi évoquer les morceaux de quelque chose. Une chose détruite dont il faudrait collecter les éléments pour la reconstituer, recoller les morceaux, remettre les choses en ordre. Et dans ce cadre, il y a une phrase sur laquelle je suis passé un petit peu vite dans le dernier acte du Night Me Game, la phrase « I will put you back together », expression très ambiguë et étrange que j'ai traduit par « je vais te raccommoder ». La première chose qui frappe avec cette phrase, c'est qu'elle a une sorte d'aura bizarre autour d'elle, comme si elle n'avait pas vraiment sa place dans ce contexte, que son sens tranchait avec le reste. Rappelons ce contexte justement, le Kleinschild a été mordu par Fred Bear, il a été transporté dans un hôpital, il est manifestement poursuivi par des cauchemars sans fin, et finalement, alors qu'il se tient pile entre la vie et la mort, il entend alors la voix de son frère, celui qui est responsable de ce drame, résonner dans son esprit pour s'excuser de ce qu'il a fait, normal jusque là, et puis ensuite ça. Tu es détruit. Nous sommes toujours tes amis. Est-ce que tu y crois toujours Je suis toujours là. Je te raccommoderai. Le Kreinschal est en train de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire que de raccommoder, ou de réparer, ou ce que vous voulez si vous préférez une autre traduction, un mourant C'est super ambigu. Est-ce que c'est le remettre sur pied Est-ce que c'est carrément le recoudre physiquement, prendre ses parties et remettre son corps en état Ou bien encore, est-ce que c'est le réparer mais mentalement, remettre son esprit en état Quoi qu'il en soit, ça a relativement peu de sens, parce qu'il va mourir. La promesse que cette personne est en train de faire est soit faite sans savoir ça, auquel cas elle ne serait pas respectée et je vois pas pourquoi Scott l'inclurait dans le jeu, soit faite en connaissance de cause, et n'a à première vue pas d'intérêt. Un mort ne peut pas être mis sur pied, peu importe l'état de son corps, et c'est encore pire pour son état spirituel. C'est ça qui rend cette phrase si étrange. Elle a l'air de vouloir dire quelque chose qui est totalement hors de notre portée. Mais dans le même temps, elle semble se lier parfaitement à ce que dit Scott dans son poste. Elle indique que quelqu'un essaie de rassembler les éléments du Crane Child et de les remettre ensemble, et qu'est-ce qui est dans la boîte Les éléments mis ensemble. Et c'est donc ça la deuxième piste, la quête de ce personnage et sa promesse au Crane Child mourant qui pourrait ainsi avoir un lien direct avec le contenu de la boîte. Et justement pour commencer, parlons de l'autre truc dérangeant avec cette promesse et qui est capital pour pouvoir suivre ce qui se déroule là sous nos yeux, qui est cette personne qui parle, qui fait la promesse. Étant donné que le texte est en jaune et qu'il est juste en face de lui, il serait logique de penser que c'est Plush Fred Bear. Ce n'est cependant pas le cas. Déjà parce que ce serait chelou, ça reste une simple peluche et sinon un ami imaginaire représentant probablement une partie du Crainshell lui-même qui plus est, un peu comme il y a une dualité entre le Crainshell en tant que garde de nuit et en tant qu'esprit de Golden Freddy dans ses rêves comme dit plus tôt, mais surtout parce que c'est tout simplement pas la couleur du texte de Plush Fred Bear. Non, vous l'aurez peut-être reconnu au doublage, mais c'est la couleur du texte de nul autre que la fille à couette. Ainsi surnommée Pictel Girl, ce qui veut littéralement dire fille à couette, dans la communauté. Un choix des plus étranges et qui a d'ailleurs beaucoup gêné à l'époque de sa découverte. Si bien que beaucoup de personnes l'ont caractérisé et le caractérisent toujours comme une simple erreur de la part de Scott. Et pourtant j'ai de très bonnes raisons de penser que ça n'en est pas une, que c'est totalement volontaire et que ça veut dire quelque chose. Mais bon, pour ça il faudra attendre que je vous parle de Sister Location pour vous le prouver, donc suivez-moi pour le moment. Des plus étranges je disais donc, puisque que c'est un personnage qui sinon a relativement peu d'importance. Mais après tout, euh, pourquoi pas, j'imagine. Le fait qu'elle soit sur son lit de mort aux côtés du grand frère et la présence d'une chambre de fille vide dans la maison amène quand même certains à se demander si elle n'est pas censée être la sœur du Crane Child et donc la fille de Purple Guy à ce stade du canon. Idée pour le moins intéressante. Quoi qu'il en soit, c'est donc elle qui fait une promesse au Crane Child mourant, la promesse de le raccommoder. Et c'est ainsi peut-être elle qui a la réponse au contenu de la boîte. Cependant, ce personnage n'apparaît supposément nulle part ailleurs dans la série. Alors comment savoir ce qu'il advient de cette promesse. Eh bien pour répondre à cette question, nous allons devoir parler d'univers parallèle. Pardon, euh, mauvaise réplique, en encore que ça se tient. Euh, je disais, pour ce faire et poursuivre sa trace, trace que nous allons commencer à emprunter aujourd'hui et qui nous mènera d'évolution en évolution du concept que représente Pigtail Girl dans l'esprit de Scott, à comprendre pourquoi, au final, FNAF 4 ne fut pas le dernier jeu principal de la série et directement aux portes de la phase suivante et de Sister Location. Il faut se plonger dans le premier spin-off de FNAF, que j'ai déjà nommé à de nombreuses reprises aujourd'hui, sans en dire plus pour autant, FNAF World. En effet, peu après la sortie de 4, alors supposé être le dernier épisode de la série, l'idée d'un nouveau jeu commence à germer dans la tête de Scott. Quelque chose de très différent, un RPG au style très enfantin, tellement différent qu'il n'aura pas sa place dans la série, ne sera pas canon, et sera par-dessus tout un projet fun créé par envie de tenter de nouvelles choses. Né ainsi FNAF World, sorti en janvier 2016, dans lequel le joueur guide des animatroniques et personnages venus des quatre coins de l'univers de FNAF et d'autres créations de Scott, de Classical Freddy à Spring Bunny en passant par le Crane Child lui-même, les Pepper Pals, notre ami RWQ, et même Purple Guy et une 
cafetière avec les mises à jour. Entre nous, il euh, y a un chip et des fanfics à écrire là-dessus, s'il vous plaît. Mais justement, nous ne parlerons pas du contenu des mises à jour ici, seulement du jeu de base, étant donné que je considère que les mises à jour, en particulier l'update numéro 2 de FNAF World, font partie de la phase de canon suivante. Et j'expliquerai pourquoi la prochaine fois. Guidé par Fred Bear, votre but est de sauver le monde de FNAF World en péril en raison de l'apparition de glitch et de monstres venus de mondes sous le monde, les mondes revers, et d'aller jusqu'à la source du problème pour le détruire. Est-ce qu'on dirait un jeu portable à la con Oui. Comment on a pu passer de ça à ça aussi rapidement J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que Scott est devenu totalement taré à partir de là Absolument. Est-ce que ça reste génial quand même Oui. Un très gros. Oui. Mais outre ça, la question qui se pose, c'est pourquoi je vous parle de FNAF World alors que j'ai dit que ce n'était pas canon, et tout en sachant qu'absolument tout le monde ignore ce jeu en admettant euh, immédiatement qu'il n'a aucun intérêt dans le cadre du mystère. Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'absolument tout le monde ignore ce jeu en admettant immédiatement qu'il n'a aucun intérêt dans le cadre du mystère, pardi. Parce qu'il va falloir que j'établisse un truc immédiatement avec FNAF et ses spin-offs, c'est pas parce que ce n'est pas canon qu'il n'y a rien à en tirer et que ça ne dit rien sur la série de jeux principale. Ça vaut pour tous les spin-offs, jeux comme bouquins, sans exception jusqu'à présent. Mais ça vaut d'autant plus pour FNAF World qui, comme vous allez le voir, profite de son ton bien plus décomplexé pour faire du brisage de quatrième mur et se permettre de faire des commentaires sur les quatre premiers jeux et sur le lore. Et vous devriez comprendre immédiatement de quoi je parle là dès l'ouverture du jeu. On se retrouve face à deux pixels jaunâtres, probablement censés représenter deux yeux, et donc une certaine personne mystérieuse, qui nous parle et qui dit globalement « Tout ce qui arrive là-bas a un effet ici. Est-ce que tu comprends ?» C'est un lieu en sécurité. C'est un asile. Mais il y a un problème, et à présent c'est visible d'ici. Il y a un vrai problème. C'est pour ça que je suis là. Mais je ne laisserai pas la même chose t'arriver. Je, je te raccommoderai. C'est pour le moins extrêmement flou et difficile à comprendre, mais cette phrase finale et le fait que la couleur de ses yeux puisse correspondre à la couleur de texte de Pigtail Girl dans FNAF 4 devrait commencer à vous faire réfléchir au sens que ce jeu pourrait porter. Quoi qu'il en soit, quelle forme prend donc FNAF World en allant à l'essentiel Grossièrement, c'est un RPG quasi archétypal en matière d'histoire. Il y a un ennemi, il faut aller le vaincre, et pour ce faire, il faut suivre les indications de Fred Bear. Ou devrais-je dire, si j'étais rigoureux, Adventure Fred Bear, le suffixe Adventure étant celui qu'on donne à toutes les versions des animatroniques et des personnages dans FNAF World. Mais bon, je je pense que le contexte fait qu'on se comprend généralement plus ou moins sans l'utiliser pour être honnête, donc je vais assez peu l'utiliser par la suite. On découle ainsi la première des 7 fins que le jeu comporte, 8 avec les mises à jour, mais à nouveau on va les ignorer pour le moment, à savoir la normal ending. En suivant toutes les indications de Fred Bear jusqu'au boss final nommé Security et prenant la forme d'un hibou, étant potentiellement une représentation métaphorique du rôle qu'a le joueur dans les jeux principaux, celui de garde de nuit, par référence à l'expression oiseau de nuit, night owl, donc hibou de nuit en anglais, et à son nom qui indique son rôle, maintenir la sécurité. Une fois vaincu, le joueur obtient un message moqueur qui le félicite d'avoir vaincu un monstre imaginaire dans un jeu imaginaire sans prendre aucun risque et sans trouver quoi que ce soit d'intéressant. Est-ce que j'ai dit que c'était à partir de là que Scott commençait à injecter un cynisme sans nom dans les jeux On y reviendra. Le narrateur précise alors qu'il a toujours le monde du jeu sous son contrôle et qu'il décide donc que la fin est maintenant et que le jeu s'arrête là. Ceci invite donc assez clairement le joueur à tenter des choses un peu plus dangereuses dans son playthrough suivant, de façon à retirer le contrôle du jeu à ce mystérieux narrateur. Et par exemple, on peut faire ça en jouant en mode difficile. En découle alors la Hard Mode Ending, qui s'atteint exactement de la même façon, mais en difficulté supérieure. Security est alors suivi du réel boss du jeu, celui qu'il contrôle, très logiquement, Scott Cawthon en personne, et qui est une sorte de représentation à nouveau ironique de lui-même harcelé par ses fans pour faire toujours plus de jeux et toujours plus vite. Le joueur prenant alors un petit peu la forme d'un fan allant jusqu'à tuer Scott qui refuse de continuer. Fascinant. Non, plus sérieusement, je précise, et Scott l'a fait aussi, que c'est une blague. Hein. Ça découle évidemment d'un certain vécu, mais il y a une exagération volontaire et comique ici. Le prenez pas au sens propre non plus. Encore qu'on y reviendra dans la prochaine phase. Bon, intéressant, mais toujours rien de bien croustillant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fin Déjà, les deux glitch endings. Pour les atteindre, il faut surutiliser une mécanique rencontrée au fil du jeu, à savoir l'accès au sous-monde. Des sortes de niveaux de réalité inférieurs qui permettent de rapidement passer d'un endroit à un autre de l'overworld. Fredbear précise bien que s'y rendre est dangereux, en particulier si on continue de descendre dans les sous-mondes au-delà du 3 niveau, c'est-à-dire si on y entre, puis qu'une fois dedans on y réentre, et encore une fois, et une dernière fois pour atteindre le quatrième sous-monde, duquel on ne peut justement jamais revenir. On y rencontre un personnage du nom d'Old Man Consequences, un personnage assez particulier, l'un de mes préférés de la série pour être honnête, qui ne fait que pêcher dans un lac et être une sorte de sage. La première glitch ending, la fourth glitch ending, s'obtient en lui parlant. Il explique au joueur qu'il est bloqué ici à jamais et lui propose de pêcher pour l'éternité. 
Et c'est tout. C'est les conséquences de vos actions si vous arrivez là, hein. que voulez-vous que je vous dise L'autre fin, la Drowning Ending, s'obtient en glitchant à travers le rebord du lac pour tomber dedans, littéralement euh, se noyer. Le joueur tombe alors à l'infini et finalement il obtient une image d'un adulte avec deux enfants dans ses bras regardant un écran. Probablement une représentation de Scott et de ses deux garçons devant les jeux qu'il a créés. Mais également possiblement une représentation de Purple Guy avec ses enfants selon l'interprétation que vous en avez. Ensuite on a la Universe End Ending qui consiste à aller parler à Fred Bear pour continuer l'aventure tout en ayant Fred Bear comme personnage principal de son équipe, menant à ce que deux Fred Bear soient simultanément présents au même endroit et au même moment et une destruction totale de l'espace-temps. Cool. Et sinon, on a également la Chipper's Revenge Ending, qui consiste en la revanche de Chipper, le personnage principal d'un des jeux précédents de Scott, Chipper and Sons Lumber Co, et qui est celui qui a inspiré FNAF par ses graphismes... Euh mauvais, décrit par certains critiques comme leur rappelant des animatroniques et le dégoût qui y est associé. Pour ce faire, il faut trouver Chipper dans le jeu, au nord de la forêt, et une fois qu'il est battu, il jure qu'il reviendra. Bref, reste une fin, et c'est celle qui va nous faire revenir à la boîte, à savoir la seule fin importante de ce jeu à ce stade, la fin cachée, ou Clock Ending. Vous aurez probablement réalisé que tout ce qu'on a fait jusque là était relativement futile, ce n'avait aucun intérêt pour notre enquête sur les mystères de la franchise, et encore moins par rapport au message étrange à l'ouverture du jeu. La quête que nous propose Fred Bear n'est tout simplement pas ce pourquoi nous sommes là. Il faut alors la refuser, en quelque sorte, en restant sur ses dialogues et en ne les validant pas. Au bout d'un moment, il va se mettre à bugger, prenant une forme similaire à celle qu'avait Plush Fred Bear en somme, et avec les yeux que l'on voyait dans l'introduction, ce que j'interprète comme le fait qu'il soit probablement possédé. Il dit alors, mais tu ne crois pas à tout ça, n'est-ce pas Il y a une tâche que tu dois compléter. Tu dois lui laisser un fil d'Ariane pour l'aider à trouver son chemin. Il va s'agir à partir de maintenant de suivre les indications de ce Fred Bear glitché, en attendant qu'il parle à chaque fois qu'on rencontre Adventure Fred Bear, ce qui va consister au final à trouver 5 horloges cachées un peu partout dans le monde. Vous vous demanderez peut-être dans un premier temps pourquoi des horloges, et globalement on ne sait pas. C'est pour ça que j'évacue la question aussi vite. Personnellement je pense que c'est soit pour signifier que ce qu'on fait là a un effet sur une autre période temporelle, ce qui est potentiellement relativement vrai même si on est dans un univers alternatif donc c'est un peu bizarre, on y vient, soit c'est une confirmation implicite de la Dream Theory, puisqu'il y a une référence de plus à Matt Pat et au fait que de façon assez fameuse, ce soit l'argument de l'horloge qui sonne dans les trois premiers jeux, indiquant que ce sont des rêves que le Crunchyroll a eu chez lui, mais pas dans le quatrième puisqu'il est à l'hôpital en vérité, qu'il a convaincu que la Dream Theory était la solution. Quoi qu'il en soit, chaque horloge est liée à un tout petit mini-jeu. Dans le premier, il faut pousser une silhouette de Balloon Boy dans une boîte. Dans le deuxième, il faut marcher sur quatre boutons pour qu'il s'allume. Dans le troisième, il faut pousser quatre cupcakes dans quatre boîtes. Dans le quatrième, il faut rentrer une sorte de code en choisissant parmi trois, le bon étant celui du milieu. Et dans le dernier, il faut pousser une silhouette de Bonnie dans une boîte. Une fois ceci fait, et ayant plus ou moins suivi le jeu de façon normale à part ça, il faut récupérer la clé qui permet d'ouvrir les cadenas qui permettent entre autres d'atteindre les boss finaux, mais ne pas l'utiliser pour ça, de façon à plutôt l'utiliser dans la forêt en déverrouillant l'un des cadenas menant une sorte de téléporteur qui débloque ainsi la clock ending et dans lequel on se retrouve à nouveau face au mystérieux personnage qui dit « Nous sommes toujours tes amis. Est-ce que tu y crois toujours ?»« Les éléments sont en place pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est les trouver. Repose-toi à présent. » Bien. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire Déjà, si ça n'était pas évident dans l'esprit de tout le monde, le personnage qui nous parle est assez clairement le même que celui qui parle au Crane Child sur son lit de mort, à savoir Pigtail Girl, possiblement sa sœur. Comme elle l'établit en début de jeu, pour une raison ou une autre, et on y reviendra ensuite, ce personnage est présent dans le monde de FNAF World et tente d'accomplir sa promesse de raccommoder CC, et dans ce cadre, elle nous dirige vers la Clock Ending qui semble être le dit accomplissement. Elle écrit tout ça à travers Fred Bear comme un fil d'Ariane pour le guider, sous-entendu guider le Crane Child, et des éléments en place qu'il nous faudra plus tard trouver. Mais du coup, pourquoi Quelle est la signification de ce qu'on fait quand on ramasse les horloges dans le cadre de la promesse de Pigtail Girl Eh bien en fait, c'est assez simple également, parce que chaque mini-jeu de la Clock Ending fait en fait référence au mini-jeu qui mène à Happy's Day dans FNAF 3. Un peu comme si, pour reprendre ces mots, on mettait les éléments de ces mini-jeux en place pour qu'Happy's Day ait lieu. Dans les faits, le premier et le cinquième jeu, où il faut mettre dans une boîte, donc figurativement mettre en place Balloon Boy et Bonnie respectivement, font référence à la façon dont on atteint le premier et le cinquième mini-jeu extra dans FNAF 3, en double cliquant sur un dessin de Balloon Boy pour atteindre Bibi's Air Adventure, et sur une figurine de Shadow Bonnie pour atteindre le glitch minigame. D'une façon similaire, le troisième mini-jeu, où on pousse 4 cupcakes cette fois-ci, est un écho des 4 cupcakes qu'il faut trouver et sur lesquels il faut cliquer durant la troisième nuit pour atteindre Chica's Party. Pour ce qui est du deuxième jeu, où il faut marcher sur les 4 boutons pour les activer, leur position rappelle assez clairement celle des boutons sur lesquels il faut rentrer un code pour accéder à Mangle's Quest durant la nuit 2 de FNAF 3 toujours. Et pour finir, de façon assez évidente, le code qu'il faut choisir pour le quatrième mini-jeu est le code qu'il faut rentrer dans le mur durant la quatrième nuit de façon à atteindre stage 01, à savoir le code hexadécimal de la couleur de Purple Guy inversé. Le lien entre tous ces éléments n'étant pas vraiment approuvé ici, et la conclusion logique de tout ça étant que le but au final de cette aventure de FNAF World est de faire le lien direct entre la mort du Crane Child dans FNAF 4 et Happy's Day dans FNAF 3 en établissant 
établissant enfin une raison à ce qui arrive alors, en disant que c'est grâce à la promesse de Pigtail Girl, promesse qui consisterait donc à ce que notre protagoniste puisse obtenir le repos éternel. Le fait de le rafistoler signifiant soit directement ça, soit confirmant implicitement que seulement une part de lui est dans le costume de Fred Bear slash Golden Freddy, et qu'apaiser cette part lui permet d'être à nouveau uni dans la mort. Et c'est ainsi qu'elle parle directement au CC dans son dialogue final, lui indiquant que les éléments sont en place, qu'il lui faudra les trouver, et que cela permettra enfin à son esprit de se reposer. Ainsi, qu'est-ce qui est dans la boîte Ce sont les éléments mis ensemble. Et, comme d'après Pigtail Girl, les éléments mis ensemble forment à pièce Day, la boîte contient l'apaisement du Kleinschild, son esprit à nouveau uni et en paix. Scott aurait alors mis quelque chose qui exprime ça. Une image de la vraie fin de FNAF 3, celle qui n'arrive que si on accomplit à pièce Day, une image de l'anniversaire s'étant bien passé dans ce mini-jeu, ou encore par exemple, la tête de Golden Freddy, inanimée car libre de toute possession. Et voilà, en conclusion, on a une timeline qui fonctionne très bien et sur laquelle on pourra se baser par la suite. On a la Dream Theory pour avoir une explication sur un autre plan de la série, mais qu'on peut ignorer la plupart du temps et qui ne nous limite pas. Et on a un approfondissement des liens très forts qu'FNAF 4 avec Happy SD via FNAF World et la promesse de l'apaisement de Fred Bear slash Golden Freddy. On a globalement trouvé une explication à à peu près tous nos questionnements, on en sait plus sur le Fred Bear's Family Diner, sur la famille de Purple Guy, sur ce qu'était initialement Golden Freddy et sur le contexte général dans lequel Scott a créé ce jeu grâce au Shift 87, 83. On a même pu explorer des solutions à ce que pouvait bien contenir la mystérieuse boîte, s'inscrivant soit dans la lignée de la Dream Theory, soit dans celle du lien à Happy SD. Mais reste une question sans réponse. Qui est Pigtail Girl Et par là, je n'entends pas qui est son personnage. Elle est soit une amie, soit la sœur de Kleinschild, qui veut juste que son esprit soit en paix. J'entends par là qui est-elle dans le contexte de FNAF World. Comment atteint-elle cet univers manifestement parallèle, qui est peut-être même un plan d'existence supérieur en fait, puisque Scott y réside après tout Comment sait-elle, en tant que personnage de l'univers, de FNAF que le Kleinschild va posséder Fred Bear et qu'il faut l'apaiser Et de quel droit se permet-elle de modifier ce qui devrait être pour elle la réalité elle-même et le futur en manipulant les événements pour permettre à la pièce d'être se dérouler En d'autres termes, et pour le dire clairement, ce qu'on est en train d'observer là commence de plus en plus à être en vérité une représentation imagée d'une idée qui germe dans la tête de Scott. Une idée qui progressivement transforme ce personnage, cette simple fillette, dans son concept même. Et une idée, nous le verrons la prochaine fois, qui va la faire évoluer progressivement en toute autre chose. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette longue, très longue vidéo. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui ont prêté leur voix pour faire un peu de doublage à cette occasion, en particulier Dark Sprite Angels, que vous connaissez probablement de la chaîne Test de Ganon Binge, où il a aussi fait de gros dossiers FNAF, lien dans la description en tout cas, et sinon les amis Enzul, Random, Nalax, Gaël2050, ça y est j'ai appris son pseudo, <rire> Blaster13, Natikata et Blo. Bien, si vous suivez la chaîne, le contexte de création de cette vidéo ne vous aura probablement pas échappé, ça fait 5 mois que je suis dessus, avec tout ce que je voulais y inclure, autant dans le fond que dans la forme ça a véritablement été un travail dantesque pour moi donc vous m'excuserez si pour une fois je vous demande vraiment mais genre vraiment de la liker d'y commenter vos idées et votre avis ainsi et surtout que de la partager si elle vous a plu et si le cœur vous en dit de me soutenir sur tipeee par donation ou sur utip les liens sont dans la description simplement vous n'êtes probablement pas sans savoir que utip a récemment fermé son système de soutien par visionnage de publicité donc tout d'abord je voulais remercier chaque personne qui s'était servi de ce système là pour me soutenir par le passé d'autant plus que c'était sur de l'anonymat donc voilà un grand merci à vous, et c'était juste pour vous informer et vous confirmer que mon utip resterait ouvert pour ce qui est des donations directes en tout cas, donc pas d'inquiétude de ce point de vue là si jamais c'est une plateforme que vous préférez et que vous voulez me soutenir de cette manière là. Voilà. Les personnes m'ayant soutenu durant toute la production de cette vidéo vous défileront probablement sous peu sur votre écran. Je vais les remercier vocalement très vite, mais avant ça, j'aimerais simplement faire un petit point rapide sur l'avenir de cette série et de cette chaîne, qui va un peu être un complément de la petite vidéo que j'avais faite sur le sujet en mai. Allez la voir si c'est pas déjà fait au passage et pour plus d'informations. Donc, euh, grossièrement, j'ai déjà annoncé que je souhaitais faire des vidéos relativement plus courtes dans un avenir proche. Euh, pour faire une parenthèse un peu perso, ce MBT sur FNAF 4 a été une vraie épreuve pour moi. Euh, je vous passe tous les détails, mais même si je suis content de l'avoir faite, que j'en suis plutôt fier et donc il y a du bon, il y a clairement eu beaucoup de mauvais, euh, du burn-out, euh, des pauses nécessaires, des choses pas belles à voir et que je préférerais clairement éviter à l'avenir. Ainsi, je l'ai déjà dit et je le reconfirme, je compte pas continuer sur la phase suivante de FNAF, donc euh, FNAF SL, FFPS euh, et tout ce qui va autour avec euh, en matière de livres, tout de suite. Alors bon, je sais que mes tout de suite sont relatifs parce que bon, euh, la partie précédente qui devait être faite dans la foulée était il y a un an, mais disons qu'entre deux, j'avais toujours pour projet de continuer FNAF dans tant de vidéos ou après telle vidéo. Et donc ici, voyez-le comme vous 
vous le voulez, comme une pause, etc. Mais c'est pas le cas. J'ai pas dans l'idée de continuer tout de suite, parce que si j'ai galéré sur cette face-ci, je me relèverai clairement pas de la suivante qui est au moins 5 fois, et j'exagère pas, plus hardcore, dans la foulée. Malgré tout, je suis quand même conscient que c'est ici que la majorité des théoriciens FNAF se sont arrêtés, euh, et sachez bien que je ne compte pas m'arrêter là, définitivement. C'est même limite pour parler de Sister Location, Freddy Fazbear's Pizza Simulator, et tout le tralala que j'ai commencé cette série, en fait. Donc ça arrivera, et très certainement même qu'on enchaînera plus tard sur la nouvelle phase, avec El Pointed, entre autres, mais justement, pas maintenant, quoi. Comprenez-moi bien. Il est également probable, je vous prévient que cette prochaine phase prenne une forme un peu différente étant donné sa longévité, euh, je communiquerai sur le sujet le moment venu en tout cas. Bref, ça c'était pour FNAF, mais vous l'aurez compris, ça vaut aussi pour la plupart des autres séries. Ne vous attendez pas à des vidéos énormes de ma part, ou du moins pas en aussi grande proportion que ces derniers temps. Parce que, entre nous, je pense quand même qu'on va continuer et finir Pescop au plus tôt, pour être honnête. Et voilà Et dans ce cadre, en récompense du fait que vous m'ayez écouté me plaindre du travail que je m'inflige moi-même tout du long, je suis heureux de vous annoncer que la prochaine vidéo sera probablement le début d'une toute nouvelle série, à savoir le début des MBT Kirby. Et j'entends déjà les connaisseurs dans le fond euh, murmurer à eux-mêmes que je veux faire des trucs plus simples et que je passe sur du Kirby, ce qui est complètement stupide, et la grande majorité qui n'y connaît pas grand-chose se demander ce qu'il peut bien y avoir à dire, auquel cas vous allez être surpris. Donc je vais préciser, il y a en effet énormément de sujets à traiter concernant Kirby, bien plus que je n'en traiterai en fait, et donc le but de cette série sera non seulement d'aller à l'essentiel en synthétisant un peu tout, mais aussi que les vidéos soient très courtes, aux alentours de 10-15 minutes maximum, mais très nombreuses. Donc voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour ça, et j'espère que ça vous plaira, et que vous y jetterez un coup d'œil, d'autant plus si vous ne connaissez pas, parce que c'est pour vous que je ferai cette vidéo-là en particulier. Ceci étant dit, je passe enfin et finalement aux donations, que vous ayez été tipeur pendant toute la période ou un seul mois, que vous ayez fait une donation directe ou regardé une pub sur Utip, et aussi vous qui m'avez donné spécifiquement le jour de mon anniversaire, je vous ai remarqué, c'est trop gentil. Bref, sachez que je vous remercie de tout cœur, que vous soutien pendant une période où j'étais totalement absent et genre euh, incompréhensible pour moi tellement c'est bien de votre part, enfin, voilà, je faisais rien donc euh, techniquement je ne le méritais pas voilà, enfin bref, trêve de bavardage on veut des noms maintenant, euh, les périodes se sont déjà affichées à l'écran donc je vais juste citer vos pseudos, ce sera trop compliqué pour cette fois-ci sinon je, je m'en excuse donc je remercie spécifiquement Hugues de la Connais, Clipto, Ekia, Drut Cassoulestar, Coromon, Eresia Calamitos, Pacho, Trizek Kikriellos, Val, Laz Yimox, Shirozaki Ladoli, Skycorps et Lucas. Et vu qu'il y a des petits nouveaux, n'hésitez pas à me faire savoir si j'ai malencontreusement écorché votre pseudo ou à le modifier sur la plateforme si vous voulez que j'en utilise un autre. Je m'en excuse en tout cas. Bien, tout ceci ayant été dit, euh, c'était probablement la plus longue ou trop que j'ai jamais faite, alors je vais vous laisser à présent. Portez-vous bien et à très vite. Captain Hype, out. <musique>